Buenas, Hércules, ¿cómo estás? Buenas, buenas noches, Mister, ¿cómo te encuentras? Bien, todo bien, tranquilo Tranquilo, tranquilo, con dudas si me compro un Apple Watch 5 o no Tengo Híjole. esa duda ¿Un Apple Watch 5? Sí, quiero un Apple Watch 5 Desde hace tiempo, pero ahorita lo vi en promoción Híjole, sí, sí, me, sí lo estoy considerando fuertemente. Lo que es ser humilde, ¿verdad? <risa> Recuerdo que este Black School gana más que yo, ¿eh? Yo gano... Se podría decir que... No una miseria, pero sí bastante mal. Pero me sé mover. Tienes razón. Bendita sean las bienes raíces. Ah, ¿Qué? Te lo <risa> Malax Cool te lo debería ahí pichar, Invitar. eh. La Mira, ahí está Eldu. ¿Qué pasó, ah. Eldu? Buenas. Escuché a Pull Watch para Linguini. <risa> <risa> uh, ayer Linguini me prestó su PayPal. Muchas gracias, Linguini. Eh, para lo del bug de, del que oh, te enseñé. Sí, sí, sí. Que no podemos hablar del bug, pero podemos decir qué fue el bug. Se sí, me prestó un peso. <risa> bueno, en teoría dos pesos porque compré dos veces. Exacto, uno para no sé quién le va a llegar el libro y otro para ti. <risa> sí. Ah, eh, bueno, aquí también, este, para los que están viendo el video también ya grabado en la semana, tranquilamente, eh, agradecimientos a, a Darra por la música, a Hack Design, hagan ahí su ropa de hackings, eh, un hacker bien vestido. Y próximamente, el 26 de septiembre al, 10, al 17 de octubre, CTC que sacó un diplomado en ciberseguridad. Eh, son dos, eh, dos días de pruebas de penetración, fundamentos de pruebas de penetración, uno de ingeniería social y uno de eh, fundamentos de hacking web, si no mal recuerdo. Entonces también para los que están viendo el video grabado, eh, sepan que pues ahí están esos cursos. Eh, y a Big Cloud también, a darle las gracias. Um, ¿A quién más se me va o oh, se me olvida? ¿Quién más? ¿Quién más? Mm, creo que nada más. Eh, bueno, espero no, que no se me vaya ahí un patrocinador. <ríe> Pregunta CTC, ¿cuánto arma algún CTF chido? Pues estaría bien en diciembre. Les, les pregunto y a ver qué, te, a ver qué dicen. El, 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 yo creo que el tema es desarrollarlo, ¿no? A nosotros nos gusta romper, pero no armar. <ríe> de hecho, Hércules, hoy tuve una entrevista de trabajo. Me preguntaron un buen de cosas de Python. ¿De Python? ¿Qué te preguntaron? Hay oh, un buen de cosas. este, ¿Cómo se conecta Python con AWS? Robert CP, buenas noches, bienvenido. Eh, ¿Cómo se conectaba a Python a AWS? Varias cositas de, de cómo se programaría, cadenas, arreglos. Contesté algunas, pero no todas ya. Ya se me olvidó programar. Pero, ¿de qué era la entrevista tal cual? Pues es para un puesto de trabajo de pruebas de penetración, pero piden mucho programación en Python y el saber AWS. Es como, algo, yo a mí me sonó DevOps, pero bueno. A mí también, o sea, eso que te pregunten cómo conectarte con Python AWS es como de... Mmm, sí. Ok. La verdad es que si no, no ve, no ve el motivo de la pregunta tal cual. Eh. Estuvo interesante, estuvo interesante. Pues qué bueno ahí que te... Qué bueno que te preguntaron ahí. Sí, ¿Sí disfrutaste la entrevista? Eh, ¿Mandé? ¿Disfrutaste la entrevista o te dio ahí... Te estás dando unos dolores de cabeza? Pues... Sí, la sufrí. Ya ni recordaba programar. Ya ni sé la definición de pol polimorfismo. <risa> <risa> Ay, híjole. Bueno, no, sí sé, pero... Eh, me pusieron a programar tal cual. Sí sé, pero no les voy a decir. <risa> <risa> no, sí sé, pero me pusieron a programar. No querían definiciones. Ni mentes, o sea, si ¿sí te dijeron programa de un polimorfismo aquí. Sí, bueno, me pusieron ahí a, a, a preguntar varias cositas y ya estábamos viendo cómo se hacía. 
Pero ah, pues sí, es... está raro, ¿no? Esos puestos de trabajo que piden que seas un pentester y, y aparte del todólogo, ¿no? Ya sea que sepas este, interactuar con personas, o sea, ser muy extrovertido para vender, o DevOps en este caso, o experto en la nube, cuando pues apenas si nos da tiempo de ser expertos en... Bueno, todavía ni me considero experto en hacking web. Imagínate ahora este, en la nube. No, pues sí está... No, pues ni qué decir, la verdad. Sí piden un buen de cosas. Sí. Y la verdad, pues no sé. A menos de sueldo estoy seguro que no era bastante. A uh, más o menos 37 brutos. Ah, pues no está, no está mal, realmente. Ah. Ahí dice XBY Temp Noches. <ríe> ¿Qué onda, XBY? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, qué onda? El buen Tony. ¿Cómo te encuentras, Tony? Hoy vamos a hacer varias cosas interesantes. Eh, en, también en la semana, y esto también cabe destacar y agradecerles a todos los eh, seguidores, por así de llamarlos de, una, de alguna forma, este, pues han mandado muchos mensajes eh, agradables, bonitos, diciendo que, pues, que el material es muy bueno, que les gusta. Este, ¿Qué más te, te compartí por ahí, Hércules? Mm. Eh, que eres el mejor, que... <risa> Eh, y, y bueno, se, pues, se agradecen a, a todos los que pues están viendo Aquí también pues, le agradezco a Hércules, a Linguini, a Black, a School, a Cyber Exploit Que también eh, luego me, me apoyan y me ayudan aquí a generar contenido Y a todos los invitados que han estado, a Drocker, a Alan Levy eh, En la semana hablé con Julio Oreña, por cierto este ¿Qué más? Estaría interesante Ah, también eh, Rolo me dijo que le mola muchísimo a estos eh, directos y pues lo voy a invitar, solo hay que acomodarnos porque a esta hora en España pues no, no se puede, él es español, entonces yo creo que vamos a hacer ahí un, un cambio de horario solo cuando esté Rolo, eh, igual quiero invitar a Rolo, a Road, a ver si puedo invitar a, a Sniffer, a Julio Ureña, de Jaime, está ahí también pendiente, este Taquito, este ahí hay, hay, hay muchas personas que podremos entrevistar. Eh, y, y, y bueno, pues a todos agradecerles eh, por estar aquí eh, Y qué más, hoy va a estar bastante interesante porque justamente hablando de eso Y hablando del Apple Watch que había mencionado al principio Yo quiero un Apple Watch o un anillo que me, mida, me mide o que me trate de medir mejor el sueño Y esto se debe a lo que vamos a hablar hoy, a la parte de administración de tiempo. Para un bug hunter, la administración de tiempo es uf, fundamental. ¿O no, Hércules? Tienes toda la razón, realmente. Si sabes administrar tu tiempo, hasta vas a ser más efectivo al momento de encontrar bugs. Uh -huh. Sí, exactamente. Entonces, en la semana me preguntaron, oye, eh, ya después de, de dar todos esos mensajes y agradecimientos, que se agradece mucho, me preguntaron, oye, ¿cómo le haces tú en el tema del tiempo? Porque es mi mayor enemigo, mi mayor problema. Y pues ya le expliqué, eh, pues, qué es lo que yo hago, cómo es lo que yo percibo del tiempo. No recuerdo su alias en, en Telegram, es un alias medio raro de, de decir, parecía ruso. <risa> no me acuerdo de su alias, pero ahorita lo investigo y, y les menciono quién fue. Uh, y, y compartirles lo que le, le dije sobre la administración del tiempo para que ustedes administren su tiempo y sean pues, mejores cazadores de recompensa. Luego eh, vamos a hablar sobre Information Disclosure. Este Hércules trae unos ejercicios, yo pues, traigo otros ejercicios. Bueno, yo no los traigo, yo los voy a hacer... Eh, igual Hércules los va a improvisar <ríe> Como buenos eh, ¿Cómo se dice? ¿Twitcheros? ¿Streameros? Ah, Est ah, no, streameros <ríe> eh, eh, Yo voy a, a Utilizar los laboratorios de Bursit Y él va a utilizar los laboratorios De OWAS eh, Juice eh, Shop Algo así, ¿no? Sí, Juicy Shop ajá. Ah, Juicy Shop, ahí está Y... Y luego pues iremos a ver los Raiders, que hoy juegan, si no mal recuerdo. Así es, contra los Santos de Nueva Orleans, comandados por Drew Brees. Sí, a las 10 de la noche, ¿no? No, ahorita ya están jugando. Oh, rayos. <risa> <risa> Hay que apurarnos. <risa> eh, pues va, este pues empecemos. Aquí, pregunta para el chat, para los que están viendo. ¿Sienten 
eh, que el, en el día les rinde el tiempo? Porque esa es la pregunta que pues, se tienen que hacer al, al principio. Y me van a decir, es que ¿cómo le haces para que te rinda el tiempo si... Y aquí es donde siempre cuestiono. Eh, y esto no solamente te va a servir para el Bug Bounty. Eh, hace ratito pues me estaba quejando, ¿no? Que tal vez en el Pentesting... Ah, pues sí, gano relativamente normal. No bien, ni mal, normal. Uh, ¿Y de dónde saco dinero para comprarme un, a un, a un iWatch 5? Eh, pues bueno, eh, creo que lo mejor... Y, y esa sería mi recomendación, es perseguir utilidades. Eh, nunca sueldo. Entonces, una utilidad ya sea abriendo tu, tu negocio, lo que sea, mientras la rompas eh, o la rompes, eh, donde sea. Entonces, eh, este consejo puede servirte para toda la vida, no solamente para Bug Bounty. Y pues empecemos. Es algo que aquí yo siempre he peleado y siempre les he dicho que todo mundo tiene eh, 24 horas. Nadie tiene más, nadie tiene menos. Todo mundo tiene 24 horas y con esas 24 horas las personas hacen cosas. ¿Qué es lo que haga? Ya depende de cada quien. Por ejemplo, esto... y De hecho, este, esta recomendación del tiempo está basado en un video de stock y un poco basado de alguien que sigo que se llama Nelson Quest. Eh, como que las combiné. Eh, y, y, y la verdad, pues yo me siento con bastante energía. Creo que me escucho con energía, a pesar de que ya son las 8 de la noche. Todo está tranquilo por acá. Y, y bueno... Eh, hey, hackers, buenas noches. Darren Wolf, hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Darren Wolf? Eh, entonces, ¿cómo ves, Hércules? Pues todo el mundo tiene pues, eh, 24 horas, ¿no? Así es. Entonces, estas 24 horas, eh, vamos a dividirlas. Vamos a, a dividirlas en dos apartados. En el apartado de eh, inactivo, que es, digamos, dormir inactivo ahí voy, eh, escribo lento <ríe> inactivo y activo eh, inactivo aquí es una cuestión eh, de cada persona y cada persona lo tiene que descubrir, cuántas, eh, cu cuántas horas necesitas realmente dormir y de aquí es por eso que el, el directo justamente en el minuto no empecé diciendo que quiero un iWatch para que me mida el, el sueño y es que leyendo un poco, investigando un poco sobre esos temas, descubrí y, y bueno, me enteré que hay sueños profundos y sueños ligeros el sueño profundo, cuando tú te despiertas en un sueño profundo, es cuando de verdad no tienes ganas de hacer nada es más, te, te sientes mal, no sé si, te, si crudo, pero te sientes mal, 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 como Hércules se siente justamente ahorita <risa> ya te quemé ¿Cómo lo supo? <risa> bueno, dice Sis Roger, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tema se hablará hoy? Eh, vamos a hablar primero así rápido, no me tardo más de 10 minutos, sobre administración de tiempo, que para un cazador de recompensas, para un bug hunter, es primordial, es fundamental administrar tu tiempo. Eh, luego de esto, pues vamos a hacer ya eh, ejercicios prácticos con el tema de Information Disclosure. Hércules trae unos temas y yo traigo otros, bueno, unos ejercicios y yo, y yo traigo otros ejercicios. Eso pues es lo que veremos hoy, Sis Roger. A ver, ¿qué tal está? Pero este apartado de, de administrar tu tiempo creo que está muy interesante porque de verdad, con, si aplican esto, eh, van a ser muy produ productivos, como decía este Hércules. Regresando aquí al tema Hércules, ¿tú cuántas horas duermes? Eh, realmente suele ser muy variable, dependiendo Ajá. si, por ejemplo, cuando pues, me tocaba ir a la escuela, eh, usualmente yo me, yo me dormía entre 11 y 12 de la noche y yo a las 4 y media de la mañana ya estaba arriba. Eh, pero ahorita, pues ahora sí que por el tema del COVID y todo eso, uh, me puedo dormir como a las 11 y media, 12 y me despierto eh, 6, 7 y media. Depende de las clases que tenga. Ok. Que voy a tener. Eh, um, es, te, no te diría que está bien ni que está mal. Ahí le mando saludos a Cara MD. Hola, ¿cómo estás? Hola. <ríe> y, Hola. <ríe> y este. O sea, no está bien ni mal, pero mi consejo o lo que yo hago es este, establecer. También de repente, pues. Eh, se me va la onda, llego tarde a la casa, sobre todo los viernes, este, 
o hay algún evento, o tengo un poco más de trabajo, o, o no me quiero dejar algo al siguiente día, o se me juntan muchas cosas, como últimamente hemos tenido, Hércules, hemos tenido muchos pendientes tú y yo últimamente. Eso es bueno, eso es bueno, pero sí. <risa> sí, entonces puede variar, pero lo, lo recomendable, o por lo que leí, es que siempre eh, duermas las mismas horas. Eh, según yo, mi estimado perfecto para dormir eh, puede ser cuatro horas. Con cuatro horas yo me puedo levantar y me voy a sentir bien porque no me despierto en un lapso de sueño profundo. Pero eh, me canso pues, pues, relativamente rápido. Entonces, de cuatro paso a seis o siete horas. Esa es eh, ahora sí que mi sueño. Yo tengo que dormir un mínimo... O mi recomendación, bueno, mi recomendación para mí mismo sería dormir 6 horas, por eso quiero el Apple Watch, para identificar bien cuántas horas es lo que necesito dormir. Una vez que identifiquen cuántas horas tienen que dormir, ya sean 4, 6, 7, 8, cada quien tiene un metabolismo diferente, un cuerpo diferente y necesita pues dormir. Aunque Da Vinci decía que dormir era una pérdida de tiempo, sí, pero el cuerpo pues, necesita recuperarse. Entonces aquí Hércules, yo le pongo 6 horas, ¿y tú? Ah... Uh... Fíjate, yo te decía algo, cuando yo me despertaba a las cuatro y media y me dormía a las once, uh -huh. el día, el día me, me rendía más y me sentía más activo. Uh -huh. Ajá. Eh, entonces yo sí yo creo que con unas cinco o seis horas al día con que yo pueda dormir, me siento bastante seguro. Y solo un día, que eran los domingos, intentaba dormir ocho horas. Pero pues por lo mismo que el cuerpo está acostumbrado y todo eso, ya a las siete horas dormido, uh -huh. ya me quería despertar yo. Uh -huh. Y, y sí, okay. uno siente la diferencia realmente. Sí, 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 sí. Yo eh, trato de dormir seis mínimo, y ya con seis me puedo, me puedo sentir bastante bien. Antes dormía más, de hecho dormir ocho o diez o doce horas pues, aunque uno piense que está durmiendo más, puede amanecerse más cansado. Y como bien mencionas, ¿no? Y entonces digamos que coincidimos nosotros dos ahorita por el momento que tenemos eh, seis horas inactivas, cero productivas. Entonces, eso implicaría que en tiempo activo nos quedarían 18 horas. ¿Estás de acuerdo? Porque todo el mundo Así tiene, es. pues, 24. Entonces, tenemos 18 horas. Sobre estas 18 horas son las que tenemos que trabajar. Tenemos que dividirlo en todo lo que nosotros hagamos y, pues, en el book bounty. No, no se preocupen, no me voy a quedar hasta ahí. Yo necesito 11 horas. Es que tú eres un koala, <risa> cara MD. Eres un koala. De hecho, tú tienes al, al revés las, las horas, ¿no? <risa> un bebé koala. Eh, entonces, pues bueno, voy a, voy a modificar esto. Listo. Sobre 18 horas vamos a trabajar. Eh, entonces, sobre esas 18 horas tenemos que dividirlo en... Oh, está tronando el cielo feo. Tenemos que dividir esas 18 horas, eh, dividirlo en tres. En reactivo, reactivo, uh, reactivo sería eh, como, ahora sí que cosas que no dependen de ti. Por ejemplo, eh, juntas, eh, no sé, desconcentración, que de, te busque tu jefe, tu maestra. Ahora sí que en, en cosas que no dependen de ti, pero estás pues, este, siendo activo, estás siendo no proactivo, pero estás eh, haciendo algo que de valor. En to pero no dependen de ti. Por eso yo meto más el apartado de juntas. Pero puede ser, este, no sé, juntas, investigación, este, que un compañero te pida ayuda, este, cositas así. Luego está el apartado de proactivo, que este es el que me voy a saltar para más adelante hablar de esto. Proactivo. Y el tercero sería eh, obligaciones sin valor. Eh, yo le pondría así. Y, bueno, vamos a ponerle aquí o, obligaciones. Obligaciones. Y ya uno lo puede definir como sin valor. 
Aquí son obligaciones, aquí puede ser transportarse, no sé, los que vivan en una ciudad, pues antes del COVID se podían tardar en el tráfico más de dos horas. Eso serían como obligaciones sin valor. No te dan nada de valor, pero pues son cosas que tienes que hacer a fuerzas. Trasladarte, no sé, comer, bañarte, sacar al perro, este, lavar la ropa, hacer el quehacer, mil cosas, ¿no? Uh, y bueno... De este vamos a dividirlo, que son pues digamos el 60% de, de las 18 horas. Pero aquí viene lo interesante, aquí es donde uno tiene que decir cuántas horas tiene que dedicarle o ser proactivo. ¿A qué me refiero? Eh, 60 horas pueden ser aproximadamente eh, 10 horas, ¿no? 9, 18... Vamos a redondearlo en 10. 10 horas estás consumiendo esto. Ok, entonces te faltan 8. Te faltan 8 horas, digamos, libres. Eh, de ahí lo ideal sería que en este apartado de proactivo lo, lo pudieras dividir. Y esto es lo, esto es lo que yo haría. Uh, y aquí es donde ya viene el apartado de Book Bounty. Uh, dividirlo en algo que se llama como... Eh, pensamiento profundo pensamiento profundo pensamiento y me dirán ¿qué es eso de pensamiento profundo? pensamiento profundo eh, hago, hago la referencia de aquí aquí podría entrar justamente el book bounty es dedicarle Ciertas horas, lo que tú estimes, eh, por ejemplo, creo que Hércules había dicho que él estima tres horas aproximadamente en darle bu al Book Wanty. Aquí justamente en pensamiento, eh, eh, pensamiento profundo sería sentarte en tu computadora o haciendo lo que tú quieras, vamos a hablar de Book Wanty, entonces sentarte en tu computadora y desconectarte. Desconectar el celular, que no te marquen, que no te busquen, este, si vives eh, con tus padres con, o con familia, este, encerrarte, que no te molesten los hijos, la esposa, el esposo. Eh, aquí es cero distracción. Concentrarte full esas tres horas o dos horas o una hora, lo que tú, tú le dediques. Creo que Stock lo llama Deep Focus, si no mal recuerdo. Eh, y... Y bueno, aquí pues es tal cual eh, el, el modo de aprendizaje. Aquí es donde tú vas a poder eh, tener pues muchas ganancias. Y aquí es donde tienes que meter justamente la parte de Book Bounty. Abajo pues vendría que también le dediques algo de tiempo a la parte de desconex desconexión. Desconexión es el, el tiempo que le dedicas pues a la, a la familia. A, a distraerte del, del apartado laboral. Y del apartado, pues aquí también podría entrar justamente el Book Bounty. Si el Book Bounty para ti no es este un... Eh, ahora sí que tu, tu quincena no, no depende de un Book Bounty y lo haces por puro hobby, eh, la desconexión, si, si, si crees que es lo ideal para ti, en desconexión podría entrar el Book Bounty. Como yo pues trabajo en la computadora y el Book Bounty es computadora, yo sí prefiero desconectarme haciendo ejercicio o haciendo otra cosa, yo, yo pues vivo solo, entonces pues me distraigo mínimo en la casa, escucho música, juego videojuegos, la idea es que desconectarte para no quemarte y es algo que, no sé Hércules si recuerdas, lo ha mencionado últimamente mucho este Dragon Yar, este Jaime. Ay, qué mensaje estaba, <risa> <risa> siempre me pasa, no, y sí tienes toda la razón, eh, es hacer distintas actividades porque... Bien lo estás diciendo, ¿no? Cuando te empiezas a picar mucho en una cosa, de repente llegas a un punto donde te hartas de la cosa. Exacto. Y a mí me pasaba mucho en el Book Bounty cuando empezaba, ¿no? Me pasaba todo el día cazando vulnerabilidades, a ver qué encontraba. Y aparte por mi falta de, pues por mi inexperiencia, eh, y por como estaba todo el día, una semana completa, pues acaba todo fastidiado y hasta, ahora sí que hasta la torre de Book Bounty, ¿no? Uh -huh. Sí. Y, pero sí, es distraer la mente. Ya, perdón, te dejo continuar. No, no te preocupes, ¿no? Está súper bien y es que pues me gusta porque pues tú has pasado, bros, eh, has pasado sobre esto. Tú sufriste un tiempo por... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, como mencionaste, ¿no? Estabas frustra frustrado porque no sacabas nada y en vez de descansar le seguías dando más al Book Bounty y te llevaste unos meses sin encontrar nada. 
Sí, tienes toda la razón. Sí, esos meses, ah, unos meses negros, porque si no encontraba y solo me frustraba. Y pues ya hasta que aprendí, no más o menos cómo empezar a hacerle. Uh -huh. y, y, y bueno, aquí justamente es algo que siempre menciona Dragon Jar. Dragon Jar, para los que no conocen, es un hacker colombiano que, pues bueno, desde que era chiquito lo admiraba. Eh, bueno, desde que lo conocí, pues ya tiene muchos años atrás, ha venido a México, le, de hecho le gusta mucho venir a México, le gustan los tacos y el tequila y cositas así, eh, es muy, muy chévere, él, dir, él diría así, es muy chévere, eh, y, y él justamente da muchos consejos de, de esto de que te desconectes, y es que créanme, sí se deberían de desconectar, eh, y bueno, eso, pues, es dedicarle ciertas horas a la desconexión, una, dos horas, cada quien igual lo tiene que pues, poner, eh, Luego pues viene el apartado de reconectarte, el apartado de reconectarte eh, pues yo aquí personalmente lo que estoy empezando a hacer justamente por ver un, algunos videos de Nelson Quest es el apartado de meditar, aquí yo empiezo a, pues, a meditar, este, hay otras personas que eh, dicen que hace bastante bien escribir en su diario cómo les fue hoy y qué es lo que pues esperan mañana, ¿no? Eh, esto puede servir bastante porque es como de eh, hoy, eh, no sé, encontré varias vulnerabilidades, mañana tengo que checar los subdominios de tal y tal y tal, o si está, no sé, emprendiendo es como mañana tengo que llamar a tal persona, tengo que cerrar el business, tengo que este levantar una línea de ropa, tengo que... etcétera. Hay, mi, hay mil cosas. Pero aquí eh, la idea es reconectarte, ya ir pensando en lo que tienes que hacer para, para el siguiente día. Eh, también Por eso yo, a mí me gusta mucho meditar. Meditar es como pe despejar la mente y decir, ah, ok, mañana me toca hacer esto, esto y esto. Y voy a empezar con lo más difícil. Eh, y, y así, pues... Este es, pues, es igual una hora, dos horas, lo que ustedes estimen. Yo le, eh, reconectarme a mí me toma una hora. Uh, entonces, bueno. Y luego viene algo que nunca te lo mencionan, Hércules. Yo nunca lo he escuchado y es el apartado de control. El apartado de control es este, como auditar en qué gastas tu tiempo. Literal, es eso. Eh, es sentarte y decir... Rayos, hoy de, de, mis, de mi hora productiva, eh, de mis ocho horas libres que me quedaban, gasté seis jugando videojuego. Eh, entonces aquí es tal cual, pues ver en qué gastas tu tiempo, es exactamente lo mismo en qué gastas el dinero, pues es en ver ahora en qué gastas tu tiempo y así poder ajustar. Todo lo antes mencionado, las horas reactivas, las horas productivas, las horas de obligación y estos cuatro importantes, de, de, pensamiento, desconectarte, reconectarte y control. Si ves que durmiendo un poco menos, digamos 5 eh, horas, tienes entonces 19 horas productivas o activas. Con 19 horas, pues puedes tener más ventajas acá, simplemente ten cuidado pues, de no cansarte, ¿no? De, de haber descansado bien acá por esto aquí es importante lo del ciclo del sueño pero ese ya es otro tema y, y no los quiero aburrir con eso pero si lo quieren buscar se llama así ciclo del sueño uh, y bueno les digo que esto está basado en stock stock una vez mencionó algo así creo que hércules lo mencionó eh, que son todavía más perfeccionistas y stock lo hace en un calendario y creo que hércules también eh, yo simplemente llevo bien contadas mis horas eh, y con eso pues ya tengo suficiente y acá pues como les menciono en el pensamiento aquí pues es justamente el apartado de Book Bounty ¿cuántas horas le dedicas al Book Bounty? ¿al día o a la semana? lo ideal es dedicarle al día o a mí me gusta dedicarle mínimo una hora al día eh, y, y obviamente pues eh, mientras más practiques más Book Bounty pues más logros vas a poder llegar a tener, ¿no? Más recompensas, este, si lo quieres ver de esta forma, pues más dinero, etc. Pero también tienes que desconectarte, eh, tienes que reconectarte y tienes que ver tu gestión de tiempo. Es bastante importante para todo esto. Um, ¿Y qué más me falta agregar? Um, pues no sé, hasta aquí tú, ¿cómo lo ves, Hércules? Y el, en el chat, ¿qué tal, qué tal lo ven? Pues... Es totalmente cierto lo que dice, realmente uno tiene que aprender a gestionar su tiempo. Fíjate que yo cuando empezaba a armar mis horarios, de hecho no me acuerdo en qué directos dije cómo es que yo calendarizo, calendarizo mi mes. Eh, no me acuerdo, creo que fue antes de los primeros cinco. 
Ajá, yo sí. les conté que imprimía un calendario y que en ese calendario yo con ciertos colores ponía eh, y ponían cada día, ¿no? Estos días los dejo enfocados para hacer, eh, para checar los correos del servicio social, ¿no? Y todo eso, cosas así, yo las dejo calendarizadas porque me acuerdo. Pero también me acuerdo que al principio cuando estaba haciendo los calendarios, como que yo mismo me saturaba los días. Entonces, de repente, hacía que durmiera cinco o seis horas, eh, me, me saturaba todos los días. ¿Por qué? Porque, pues, si tú miren, 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 miren esto, hay factores que no van a depender de nosotros. Que Exacto. Si, que si los hijos te están molestando y tienes que irlos a calmar. Pues, ¿cuántos hijos tienes, Hércules? Este... <risa> ¿Qué? <risa> ¿Qué? <risa> pues, fue un ejemplo nada más. Ah, perdón, sí. Este, ah, te bueno, el estándar. Que si, eh, no sé, que si tienes que sacar al perro, que si tienes que hacer ciertas cosas, ¿no? Estas son, son acciones que te van quitando... Como de poquito en poquito el tiempo, pero cuando te das cuenta, ya consumiste bastante. Entonces, sí, también lo que aprendí es eh, que va a haber ciertos momentos, por ejemplo, muchas veces, hasta cuando vas al baño, ¿no? A hacer así que del 2, pues a mí me gusta tardarme, tengo que ser honesto, ¿no? Y, a mí no, o sea, y no, pero bueno. No, yo no contaba ese tiempo. Eh, entonces decía, no, pues ¿por qué si calendarizo todo y tengo todo eso? ¿Por qué no me jala? Y ya me di cuenta que... Ah, estaba desperdiciando también, o más bien me cargaban de actividades cuando no estaba considerando que iba a haber otros factores externos que me iban a consumir tiempo. O sea, así es, también aprendan a, a calendarizar eso. Y pues sí. si tienes toda la razón, igual chequen lo del sueño. Uh, no sé, muchos dicen que es un mito, que si tenemos que dormir ocho horas, otros dicen que no. Yo soy de la idea que no es necesario. No. Eh, y pues vean, estoy todo sanito, ¿no? <risa> bueno, sí te sientes cansado ahorita. Sí, pero pues porque estaba desacostumbrado de levantarme temprano. Ah, sí, que regresaste de la uni, ¿cierto? Sí, entonces pues ya. Sí, aquí algo fundamental, chicos, chicas. este Sobre todo en el apartado reactivo. Eh, pues ahora sí, perdón por, por la palabra, pero sean lo más eh, especial o lo más mamón que puedan en este apartado de ser reactivo. Si el trabajo, si en el trabajo facturan 8 horas, solo trabajan 8 horas. Y todo lo demás es para ustedes. Todo lo demás empieza pues en el apartado de pues, proactivo, donde pues viene ya todo esto. Pensamiento, desconectarte, reconectarte y control. Un, ser un workaholic no, no es saludable, créanme. Eh, no me ha pasado a mí, yo siempre soy de la otra idea, pero he visto a mis compañeros, a unos compañeros de trabajo que se han enfermado del estómago. Ah, pues un compañero, un amigo, un socio, se enfermó lo, eh, en tiempos de COVID, <risa> eh, pues me pidió dinero eh, porque lo querían, lo tenían que operar así inmediatamente. Él sí tiene dinero, pero pues no... Este, pues no, era de emergencia, ¿no? Y como salió sin tarjeta y todo eso, me dijo, oye, ¿me ayudas? Y yo, pues sí, sin problemas, pues ya fui y le dije, sí, este, ¿qué pasó? No, es que pues me, me detectaron algo y me tienen que operar de urgencias del estómago. Y eh, se derivó a la estrés. Entonces, pues tengan pues bastante pues, cuidado, la salud es lo más importante. Y después de la salud, pues ya podemos eh, jugar un rato en el, en el apartado del pensamiento, que es dedicarle ciertas horas, pero sin distracción alguna, sin ver videos de YouTube, a menos que eso sea para aprender, pero sin eh, ver las redes sociales, sin ver este el celular, sin ver el men mensajes, sin ver... Eh, ahora sí que absolutamente nada, desconectense eh, para que ustedes solo se dediquen en su tiempo. Esto lo pueden asignar, eh, no sé, por ejemplo, a las. Uh, yo siento que para mí eh, la, a la hora de pensamiento puedo tener dos, uno en la mañana y uno en la noche, donde nadie me molesta, yo solo estoy en mi computadora y puedo ver este, o puedo hacer cosas muy productivas en ese tiempo. Um, pero sí sean muy especial en esto Que el trabajo O no necesariamente el trabajo Pero que una actividad no les quite más de tiempo Porque si les quita mucho tiempo Se cae todo esto que les acabo de explicar Ya no te va a quedar eh, tiempo en pensamiento Te vas a sentir cansado No vas a desconectarte Ni reconectarte Porque de hecho también ha pasado muchas personas Que llegan a la casa y, y ya ni tiempo para la familia tienen 
les menciono que pues, yo vivo solo, yo no voy, veo ese apartado, pero pues tengo muchos compañeros de trabajo, amigos que pues ya son papás y todo eso, y llegaban cansados a, a la casa y era como de... Ya ni me, me decían, ya ni me da, ya ni me da este, las energías para jugar con mis niñitos, porque pues al final eran niños chiquitos. Y era como de, híjoles. Y bueno, pues ya. Era todo esto, todo es culpa de Mark Zuckerberg. <risa> eh, sí... Eh, Nelson Quest menciona que eso se llama dopamina, pero la verdad no me quiero desviar del tema de Book One Team, pero este, dicen que eso es dopamina eh, derivado a que estás deslizando hacia abajo buscando la lotería, pero bueno, <ríe> para distraerse. Sí, pero te distraes demasiado, ¿no? En vez de distraerte unos 5 minutos, te distraes una hora. Hay que medir mucho el tiempo, hay que ser muy especiales. Con el tiempo. Y bueno, era lo que les traía de gestión de tiempo. Espero que les ayude, que lo apliquen. Este, aquí cada persona, pues les digo, tiene que dormir sus ciertas horas. Y yo siento que es todo un, un mito. Aquí sí me gusta refutar con todos los demás que dicen... No, es que los millonarios se despiertan a las 4 de la, no, de la, de la madrugada... Da igual a qué hora te despiertes, da igual si te despiertas a las 10, a las 11, a la 1, pero si tú duermes 6 horas y siempre tienes ese horario do de, para dormir, digamos de 10 a 6 o de 11 a 7 o intervalos porque eh, tu ciclo de sueño dice tú tienes que dormir 3 horas, luego te tienes que despertar, haz lo que sea y luego te tienes que dormir otras 3 horas, no lo sé, puede ex existir el cuerpo que necesite eso, de verdad háganlo. Eh, y se van a sentir más eh, con más energías y este también es un tip que les regalo luego luego que se despierten métanse a bañar y, y si no les gusta el agua fría mínimo mójense la cara con agua fría eso de verdad sí yo sí, yo sí sentí que son como 10 20 tazas de café a mí sí me despierta eso y, y me despierta y ya estoy así a, eh, ahora sí que al full y pues son las mejores horas en la mañana porque estás relativamente fresco y empiezo con lo más difícil. Pero bueno, ese ya es del tema de, de T-Bone. <risa> uh, pues listo, Hércules. Solo quería mencionar esto. Esto fue lo que le expliqué a un, este, ahí a un eh, seguidor que me, me mandó un mensaje en Telegram. Y pues les dije, mira, pues gestiona tu tiempo así. Y te va a quedar tiempo de hacer Book Bounty, que es lo más importante. No, está buenísimo lo, lo que acabas de decir, ¿eh? Sí. Igual, igual si la gente empieza a, a pues a implementar estas medidas que Tío nos, eh, les acaba de mencionar, igual si quieren compártelas en el grupo, de seguro muchas personas eh, no saben cómo empezar a gestionar su tiempo, ¿no? Y ya con los consejos que va a dar Tío, más o menos van a empezar a tener idea, pero igual los consejos que ustedes pueden estar dando les pueden llegar a servir. Eh, y sí, se sí, tiene razón. Por ejemplo, yo cuando me levanto, lo que hago es hacer luego, luego mi cama. Eso, eso como que me... Eh, como que te activo un poco y después de eso voy y tomo un vaso de agua y ya después de eso me mojo la cara y ya con eso empiezo mi día. Eh, antes lo que pasaba es que no, nunca no arreglaba mi cama cuando me despertaba, sino después de desayunar. Entonces después de desayunar iba, veía mi cama y me acostaba. Y perdía que media hora, que una hora estando ahí tirado viendo videos en YouTube. ¿Y por qué? Pues porque ve a sus hijas desde ahí, este, pues sin estar. Eh, o así que sin hacer, ve a sus hijas hechas bolita, ve a las armadas, te acuestas, ahí te echas un coyotito. Eh, entonces, sí, ya cuando tienes la cama arreglada, al menos a mí ya no se dan ganas de, ya no me dan las ganas de irme a tirar. Sí. Sí, sí, sí. Y pues ya encontrando su modelo y gestionando su tiempo, van a descubrir cuál es la mejor hora para hacer Book Bounty. Y ese es el truco. Sí, sí, sí. Tienen toda la razón. Igual recuerden, ¿no? No, no hagan como... No sé qué picados en el Book Bounty. O sea, hagan otras cosas. Ya también lo mencionó Tibón. Si no, en serio se van a aportar muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Dice Carla, eh, Cara, MD, tender la cama cuando inicias el día es lo mejor. Sí, Car es, Cara es de las mías. <risa> Ajá. <risa> eh, pues va, este, entonces pues pasamos contigo y ya si quieres luego, luego yo. Este, 
Ah, igual, como dijo Hércules ahí en el chat, ¿cómo le hacen ustedes para ser proactivos, como para ser eficientes? Porque al final todo el mundo tiene 24 horas y, y, y pues es este nadie tiene ventaja. Ahora sí que... De no, y tampoco te tienes que sacrificar o desgastar durmiendo una hora, ¿no? Simplemente tienes que identificar este modelo, ajustarlo a tus tiempos y vas a ser muy eficiente. Va, entonces, eh, si quieres, compártenos pantalla, Hércules. Va, 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 sí, sí, sí. Vamos a eh, ver. Information Disclosure. Sí, yo les voy a traer... Primero, ahora les voy a empezar con otra mecánica. En teoría, eh, me avisan cuando ven mi pantalla. Eh, en teoría, aquí deben estar viendo la famosísima UI Shop de Oguas, con la que siempre hemos venido trabajando. Eh, le hago un poquito de zoom. Hola, Ferili, ¿cómo estás? Oye, eh, todas las ofertas que he visto son... Piden cinco años de experiencia y un buen de certificaciones. Pero en cuanto me llegue una, digamos, para este consultor eh, o algo normal, o, bueno, algo para donde estás partiendo, ahora sí que desde el inicio, te la hago llegar, Ferili, ¿va? Porque sí, las que me han llegado son... Eh, ah, de hecho, al principio del directo está, mencioné que hoy tuve una entrevista de trabajo donde me pedían ser experto en Python y en AWS, eh, aparte de las pruebas de penetración, y era como de... Oh. <risa> eh, sí, y, y las otras que he visto pues piden 5 años de experiencia, eh, certificación, M piden mucho la CH, pero bueno, sabemos cuál es mi opinión sobre esa. <risa> pero eh, por, por ahí, spoiler, Hércules lo va a socorrer. Sí. <risa> Pero te a, a vas ver. a echar el examen práctico, no, no el teórico, sí. mínimo. Es como, ah, está bien. Sí, no, la verdad el teórico sí, o sea, está padre porque pues aprendes conceptos y todo eso, pero no, al menos considero que en ciberseguridad es más importante tener práctica y saber mover las manitas y pensar a tener como los, la teoría, pues. O sea, yo se los puedo contar porque pues, yo soy matemático. Entonces, teoría yo tengo mucha, pero pues ponme a resolver integrales, a resolver ciertas cosas, y pues soy una basura en eso, ¿no? Entonces, sí, nada, ya les contaré, en enero voy a hacer el examen, lo voy a agendar para enero, ya les contaré, ¿ve? pues, ¿qué tal se pone? Ahora les voy a dar unos consejos para que estudien y todo eso, pero pues todo su tiempo, todo su tiempo. Dice Black School, el práctico, jaja, es que Black School también lo va a hacer, y Ferelli dice, es un tipo CCNA ese, ¿a poco...? Híjoles, el CSNA como lo di, estaba bien feo. ¿Pero cuál? El, el SH. ¿Pero cuál de todos? El, el, el teórico, ¿no? Supongo. El teórico, sí. Es que el CSNA es puro teórico de redes. Sí, sí está sí. feo, está gacho el CSNA. Yo que lo tuve que eh, pasar por la universidad. Híjole, sí está gacho. La verdad, ¿cómo odiaba los módulos para estudiar y los exámenes? Dice ahí X byte antes que empiece Hércules. Creo que si sí tienes años de background en otra área directa, eh, directo al OSCP. Si no sabes nada porque solo estudias lo que te enseñan en la uni, pues el CEH o equivalente. Sí, pero ahí es una cuestión X byte que el CEH está muy caro. Y para que vaya saliendo la uni sin, digamos, fondos, eh, el CEH se me hace muy caro. Mejor entrar a una empresa y que te la pague. Eh, ya si tengo que desembolsar algo prefiero la USCP o la U sí la USCP o la USC pero no le pagaría a CDH uh, es que es puro teórico eh, es que yo yo sé que es puro teórico dice Ferelí eh, dice X by temp saliendo de la uni con chamba <risa> pues es, la, es la idea ni el USCP ni el CH de tu bolsillo pues sí, exactamente, yo opino lo mismo, ni de tu bolsillo debería de salir. Ya si tienes varios bounties, es que también, si te gusta mucho el bug bounty, y por eso yo también tengo ahí la, el problema, porque yo prefiero hacer bug bounty que ponerme a estudiar para la USCP, porque la USCP tengo que dominar perfecto el buffer overflow, eh, pero la verdad me gusta más encontrar vulnerabilidades web y que te sean recompensadas. Recompensadas de cualquier forma, reputación, eh, ¿cómo le llaman? Swag. Swag o, o monetaria, que es la más divertida. Mientras la OSCP, y ahí les va un chisme, 
donde trabajo, eh, creo que el, el mero mero de Red Team no tiene ninguna certificación y mi compañero amigo que le decimos Mister, Mister Hernández, <risa> este, uh -huh. acaba de tener la USCP, que pues, lo felicité mucho y ¿cuánto le subieron de sueldo este año? 16%, gana mil o dos mil pesos más que yo y él tiene la USCP, entonces también por eso me desanimo de sacar la USCP. Uh, ni lo necesitas dominar GG es pura receta de cocina del buffer o del de de los SCP <risa> pues sí sí me han dicho que es pura receta de cocina eh, que si te sabes el, el buffer overflow en XP ya estás del otro lado no o eso es lo que me han dicho aquí tú me puedes cor corregir X by temps listo perdón este Hércules ya, ya no te distraigo <risa> no te preocupes no está, está bueno no la verdad es que Igual los de CH tienen otros exámenes, ¿no? Bueno, los de Easy Council, según yo el CH es como de los básicos, ¿no? Um... Según yo, el pad que tienen, eh, y otra vez, de hecho, una, una, bueno, vi una discusión, no estuve porque no participé, eso lo estaba viendo. <risa> <risa> estaba diciendo que eh, muchas veces atacan, bueno, comparan el CH con la OSMP, pero que sí son realmente niveles distintos, ¿no? Que la CH es como primaria y la otra ya es como prepa, ¿no? Pero es por lo... ¿era teórico también? Ahí sí eh, los conozco. Según yo están comparando como el práctico contra el práctico, bueno, práctico contra la OSCP. Y según yo están, o sea, muchos dijeron, no, es que pues también chequen las versiones que tiene el, el pad que te da CH. Uh -huh. Y Dice... vamos a ver aquí. Dice Darren Wolf, si puedes con Bull, eh, Bull Server y Smiley, ya estás. Sí, sí, pues ya estás. Eh, yo creo que el OSCP no es difícil. Lo que juega en ti es la presión y la estrés, ¿no? Eh, yo, yo trato de ser cero estrés, la verdad siempre quiero estar bien conmigo mismo. Tratar de estresarme lo menos posible. Pero me han dicho que la OSCP, sobre todo cuando es la primera vez... El estrés es tu pues, mayor enemigo, porque ni duermes un día antes, eh, ahora pues te están viendo cuando haces el, el examen, no sé si eso pueda llegar a ser incómodo, este ¿qué más? Eh, pues tienes un límite de tiempo, entonces si, si empezaste mal, digamos, si empezaste un reconocimiento mal, pues ya fuiste. Creo que es el estrés, ¿no? Y, y los nervios, lo que juega ahí. Uh, dice x Temps, le contesta a Darren Wolf. Esos son los buenos para estudiar tres horas y listo, a, pre a presentar el OSCP. <risa> a ver, déjame ver si uso aquí los programas. Va. Eh, eh, aquí de la CH, igual. Y, o sea, estoy, muchos de aquí intentan certificarse, y, entonces. Um... Yo, yo creo que se me haría más fácil, no me creas, la OSCE. Porque ya no tienes que encontrar la vulnerabilidad, ya solamente la explotas. Pero bueno, esa es también una, una teoría. ¿no? Hasta no tenerla no podré mencionarlo bien. Dicen que el USCP es parecido a una máquina en Hack the Box. Sí, pues hay varios eh, de Hack the Box que te dan el, el aire. O bueno, que le dan el aire al, al, a la USCP. Buen pre USCP. Ah, ese pues, que acaba de pasar XBY. Eh, bueno, está Anthony de eLearn Security, muy muy bueno, sí lo recomiendo. eLearn Security tiene muy buenos cursos, lo único malo es que están en inglés, pero son muy buenos, la verdad. Sí, son, son muy buenos. Eh, no sé si los conozcan, eh, pero uh, los puedo mencionar. Eh, Puedes meterte, eh, Hércules, a... a pues diga, digamos en español no hay mucho pero los mejores que yo he visto puedes meterte a Global Secure y a CTSEC ah oh, sí ahorita oh sí 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 ya sí so, el, el eLearn Security 100% recomendable es extremadamente bueno de hecho el eLearn Security yo quiero eh, estoy pensando en comprarme el web porque hay uno orientado a web o bueno solo web no me recuerdo bien el nombre eh, pero bueno, les digo, es, está en inglés eh, En español, los dos que yo Recomiendo, que están muy buenos Es CTSEC, que es como Algo sencillito, justamente Donde vas empezando, y Global Secure Que yo siento que es ese, ese Es el que le está pegando O le va a pegar en un futuro a la USCP eh, Porque es exactamente Lo mismo, pero en español eh, Ahorita que lo, que lo muestren Hércules, 
Eh, de hecho, eh, CTSEC tiene un convenio con Global Secure porque Global Secure son cursos chilenos y para traerlos a, a México con precio un poco más barato eh, es con, justamente con CTSEC. Ahí, eh, ahí tienen como esa al alianza o esa exclusividad, no sé cómo se le llame. Y la verdad, este, si quieren un Global Secure, conect, eh, contact, contacten a CTSEC porque están pues, un poco más baratos. Tienen ahí una pequeña promoción. Pero, eh, por ejemplo, estos han, esto es lo que le pega a la USCP, eh, pero en español. Es lo más cercano a la USCP en español. Y, y la verdad, Emanuel, eh, que es un, igual un compa mío, muy buen cha, eh, chavo, in, súper inteligente, se sabe de todas. Eh, él es el director, si no mal recuerdo, de Global Secure, o tiene un puesto ahí alto. Y, y la verdad, no, pues sí, sus cursos están muy completos. Sí los recomiendo ampliamente. El de los cursos de White Switch Hacking, no, nah, yo no recomiendo esos. Ese es como el CH. <risa> ¿Quién puso eso? Ferelli 16. <risa> nah, nah, es que tienes que checar quién es pues, el creador. Por ejemplo, Global Secure es en Manuel, perdón, Manuel y tiene un buen de certificaciones. No tiene el CH. Eh, y, y, y él no tiene ningún libro porque pues, sabe que no es, son recetas de cocina. Él, todo el material que sube son cosas de nivel. Nunca es como de... Vamos a hablar de qué es hacker y la siguiente semana. Vamos a hablar de tipos de hackers. Vamos a y la siguiente semana. Vamos a hablar de cómo piensan los hackers. Nah, eso, eso es pura publicidad. Bueno, para mí es pura publicidad. Aquí es tal cual, pues, cosas técnicas, lo divertido. <risa> no solo su opinión. <risa> El curso de Platzi. <risa> Es como, ajá, exacto, es un curso tipo Platzi o Udemy. Pues la verdad, pues no, no tiene mucho valor. Y ya si tuviera, no sé, el respaldo de la SEP o el respaldo... Tiene un respaldo de, que se llama STP, que en, en gobierno... Bueno, en, en el gobierno de México, lo único que avala es que esa empresa es el que los puede dar. Pero no tiene ningún valor así que digas, oh, wow, no, no. Y Global Secure, bueno, Global Secure ya empieza a tener un peso. Así empezó el CH. Igual CTC ya empieza a tener un peso. Así empezó pues el CH, la USCP. De hecho, unos que ya están cercanos a, a, a alcanzar a Offensive Security, que son los cursos más, pero más perros que yo he visto, son los de Spectre Ops. ¿Puedes meterte a ver los cursos de Spectre Ops? Esos cursos, créanme, están loquísimos. Es ya un hacking muy avanzado, ya adiós, este, metodologías del hacking, ya es tal cual el Mitra Attack, este, técnicas muy elevadas de PowerShell o técnicas de movimientos laterales, y ahora sí, ya es el siguiente escalón, ya es el Red Team. Uh, no solo ah. su opinión, unos de Udemy son, son buenos, como cuál es de Udemy, yo la verdad no, no, no me confío de Udemy. ¿Qué tal son buenos para irse introduciendo ah, apenas? ¿no? Creo que Xbyte acaba de pasar el, el, el LinkedIn de Manuel. Manuel um, es, es bien chido. Y, y tú les de hecho, eh, le pueden mandar ahí un mensaje y súper buena onda. O sea, nunca se le sube el humo. Este, nunca di de hecho, él no se considera hacker tal cual, como pues, lo hemos mencionado Hércules y yo. Nos falta mucho por ser hacker. Este... Nos falta mucho conocimiento, mucho, mucho eh, eh, camino que recorrer para llamarme hacker, para mínimo para mí. Y, y ya cuando un instructor se hace llamar hacker, pues ya es como de... Mm. <risa> A ver, enséñame tu CVE. Es... <risa> es como, enséñame tu CVE que has publicado. O enséñame tus bounties que has publicado. O enséñame tu investigación. ¿Has hablado en la Defcon? ¿Has hablado en la Black Hat? No sé. Por ejemplo, Sheila, que es argentina, esta chica... Híjoles, mis respetos, es la, la chica más joven, bueno, quiten que sea eh, género chico, chico, pero es la persona más joven que dio una plática en esos eventos grandes, en la Defcon y en la Black Hat. Eso ya es para mí eh, respeto. Uh, SpectreOps.io. Ajá, es ese, ese XBY. ¿Has tomado algún curso de ellos? Yo sí, y uff. Eh, o sea, eso no es una certificación. Son cursos, pero wow, 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 qué nivel. ¿Qué? ¿En dónde estás tú? Ah, así estás ahí. Pero qué nivel, <risa> <risa> pero qué nivel tienen los de Spectre Ops, en serio. Para mí son los más rudos, o bueno, uno de los más rudos. 
Eh, igual, cuesta, pues está caro, la verdad. Pero, híjoles, eh, hablando técnicamente, uff, no, 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 no. Es un, unos cursos monstruosos, o sea, si pueden tomarlo, igual, mi recomendación, este, son muy buenos. Ponle price o, o cursos o... Uh, deja ver si me puedo. A ver, dice... Eh, post on coming events. Estos son los eventos que vienen. Sí. Vamos a ver. Ah, hablando este de, es de eventos. A ver si pueden asistir a la Eco Party. Es el viernes. Ahí compren su ah, boletito, sí. asistan. O sea, creo que se va a poner muy interesante. Sí, Stock y Naham se van a estar. Sí, nada más, ¿eh? Aquí está este entrenamiento de Spectro que es técnicas de Red Team, que empieza Uf. este mes de 22. En, ah, pues mañana está en 3,500 dólares. ¿Cuántos pesos son? Pesos mexicanos. Ahorita te paso son la liga, Ferelín. 3,535. 70, ¿no? Según yo. ¿70 mil pesos mexicanos? Ah, aguanta, porque luego se me van las cabras. Sí, según yo sí. Oh, como ven, sí está muy caro, pero... De verdad, el nivel que hay ahí... Uf, es muy, muy bueno. Y obviamente ya tienes que tener un, un muy buen back o pues sí, conocimiento para que puedas aprovechar el curso pues al 100%. En, yo, y yo siento que esto estos no les importa hacer una certificación. Ellos dicen, no, pues yo solo, yo solo soy pues un curso ¿no? de, de Red Team o de PowerShell. Y creo que tiene uno de... Eh, no recuerdo si es eh, respuesta a incidentes o este hunting. Pero tiene así como el Blue Team, el Red Team y PowerShell. Uh, 70k por 7 días no está mal No, no son 7 días Son 4 nada más Ajá, sí, son 4 pero, pero el material eh, que ejemplo, también te dan está muy Muy completo Muy, muy, muy completo, la verdad muy... O sea, simplemente aquí leyendo El, como el scale El calendario, el syllabus O sea, sí se ve bastante Esto es fuera de Red de... Team ah, Perdón, esto es todo fuera de Book Bounty Pero pues ya hablando de cursos buenos Pues tengo que mencionar este. Sí, o sea, por ejemplo, este que me gusta, metodología de los payloads. Realmente es raro que en varios cursos profundicen en los payloads, ¿no? Muchos solo te dicen, ah, tíralo, tíralo y ya. Ajá, no, está... te dicen, el payload es una carga útil, pero cuando vas adentrando más a, al curso o cuando mínimo te dicen o fingen ser un curso avanzado, te tienen que mencionar que existen varios tipos de payload, la carga stage y la carga stage eh, Esto cambia diferentemente, las dos son totalmente diferentes mundos. Eh, el, el peso de la shell code, cositas así que en un curso que dicen ser avanzado o en un libro que dicen ser avanzado de hacking, deberían de mencionarlo y, y pues no. Y ellos yo creo que se meten hasta, te dicen, no, 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 nada, me interprete, así se crea este payload. Y es como que, uy. Sí, de hecho aquí dice los requerimientos, ¿no? Te dice que ya tienes que tener experiencia en pruebas de penetración, eh, en herramientas, que tengas experiencia con al menos un Command and Control, ya sea Covenant, Cobalt Strike, Metasploit. Cobalt eh, Strike es muy bueno. Sí. Que tengas conocimiento de C, de, C, de C Sharp, de PowerShell. O algo y, familiar, ¿no? Sí, o sea, sí, realmente y, te piden bastantes cosillas. Y si están estos cursos son muy, muy buenos, ya espero algo. En algún momento a ver si alguien me quiere pagar unos. Ah. <risa> Esperemos. Y aquí el examen, no, nadie te ve, eso lo, a, a, es que a mí no me gusta estresarme. Y aquí pues el examen es algo más tranquilo. No tienes que, no, no te vigila. Sí, que te estén viendo es muy incómodo porque giras la cabeza y es como, ay, ay, ay ¿qué estás viendo? Sí, la verdad ah, es incómodo. O sea, no, pero bueno. Yo no opino, o no estoy a favor de eso, pero pues ya, es, ahora sí que mi opinión. Aquí está la Ecopari para que compren sus boletos. Ah, sí, ah. Ecopari, eh, espero, espero que puedan asistir, eh, el boleto sí cuesta, pero la verdad eh, va a estar increíble, ¿o no, Hércules? Sí, la verdad, o sea, chequen en Twitter, eh, pues ahora sí que es que yo, los calendarios que van a ver, el viernes se va a poner muy padre. Eh, de hecho yo pienso faltar a clases para a ver si los puedo ver <risa> Dice... o sea, están los entrenamientos de 2, 3 y 4 días Uf. a ver cuál sea bueno para checar los precios uh, ese análisis es de malware sinte, sinsight.io training si se junta banda abre 
curso en México, él vive en México. Oye, Xbyte, pues yo tengo varios contactos que podrían, digamos, colaborar. Eh, tengo acercamientos en, a, en, a varias universidades. Eh, si quieres, lo, lo puedo contactar y a ver si podemos hacer algo, algo grande. Me pasó ahí un contacto. Súper bien. ¿Quién? Este... Ah, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ah, me espanté. Eh, mira, aquí está el entrenamiento del Ecopar y este de dos días en 1250. Ah, está muy bueno el curso. ¿De qué pasó sí. Xbyte? Ah, ahorita lo mando... Ah, a ver, ¿lo mandó al grupo o a dónde lo mandó? Lo mandó aquí en el Telegram. A ver, vamos a ver. Introducción, PHP y Java, fundamentos. Eso está bien, tienes que partir de fundamentos. Le debugging, PHP y Java application, módulo, eh, over, overview and background. Ok, audit. Ah, ahora les auditing. Eh, audici, eh, ah, se me fue. La palabra en español es de auditing. Audición. Auditar. Eh, audi, eh, ay, se me fue la traducción. Pero es auditar 0 days. Eh, vulnerabilidades 0 days. Uf. Luego PHP, ahora uh, uh, les go injection, filter bypass, path bypass, logic, authentication bypass, día 2, ok, está muy completo. Yo sí lo tomaría. Que digas Eso cuándo. Lo puedes mandar a... Lo mando compartir. al grupo de Telegram. Te sí, va, por favor, por favor. Gracias, eh, Xbyte. Eh, ¿Lo mandas tú o lo mando yo? No comparten su pantalla en la eco. Eh, ya la puso ahorita Her Hércules, la pantalla de, de eco. Sí, justamente yo lo estaba mostrando. Hizo material para Offensive Security. Oh, no, pues sí, está, está choncho. No sé por qué, pero no puedo entrar a la página de CTSEC. Pero ahorita Timón les comparte la liga. Ya llegó el favorito Ay. del profe, <ríe> Beliad. ¿Qué onda, Beliad? Estábamos hablando onda, de buenos cursos. Nos desviamos del tema y terminamos hablando de buenos cursos. De, o, y, o de cursos que recomendamos. Pero pues, lamentablemente muchos o la gran mayoría pues sí cuestan un poquito de dinero. Eh, depende también de qué nivel partes. Porque mientras más fácil sea el curso, pues más barato está... Mientras más complejo está, pues más, eh, más caro va a estar, obviamente. Por eso los precios de la USCP y de lo offensive, eh, bueno, de todo offensive security. Cuando ya empiece. Ah, cuando ya empiece. Ah, ok, ok, ok. Yo no sé dónde vaya a estar, pero pues te, te aviso. USCP como debe de ser. <ríe> pues va a ser, si quieres, pues ya. Eh, pues... Hacemos la, el ejercicio que traes va. <risa> va, va, va A ver ¿Qué vamos a hacer hoy? Uh, vamos a encontrar Un Information Disclosure Este es algo que me encontré ya, Mucho con Tibón en la semana Y en la semana pasada Entonces hoy les puedo decir Más o menos cómo pueden hacer para encontrarlos eh, Cómo pueden estar analizando las cosas Entonces eh, Vamos a combinar un Information Disclosure y un SQL Injection bastante sencillo, realmente eh, va a ser difícil encontrarlo así en la vida real, pero eh, igual para que vean, ¿no? Como, o a veces también, muchas veces nos complicamos las cosas y un payload más sencillo puede jalar. Entonces, ahorita vamos a ver eh, qué es lo que vamos a hacer o cómo lo voy a hacer. Entonces, ¿de acuerdo? Pues ya estamos aquí en la famosísima U-Shop de Oguas. Eh, vamos a crear una cuenta, entonces... Ahí está el favorito del profe, ¿verdad? Ahí está Beliad. Sí. Vamos a crear una cuenta Beliad. Eh, ¿Cómo se escribe el nombre? B3LI4D. B3LI4D. Ah, por cierto, eh, chicos, chicas, si están interesadas, el jueves voy a dar un webinar eh, patrocinado. Bueno, me invitó CTSEC eh, a dar un webinar de ingeniería social. Entonces, por si quieren asistir, voy a enseñar varias demostraciones interesantes 
Y va a ser a las 11 AM Ciudad de México El jueves 24 Les paso la liga eh, por el Telegram Ya, perdón, tenía que hacer spoiler Porque se me había olvidado No, sí, está bien <risa> Ya adopta mi tibón <risa> <risa> A ver, vamos a ver, Belia Gracias a ti, Belia, vamos a empezar a poder ser administradores. Entonces, pues lo primero que es, vamos a loguearnos, Belial, eh, tibón3.com. Aunque pensándolo bien, no es necesario para la práctica, pero igual para que Belial se sienta bien. Para que vea que lo queremos y que es el favorito. Eh, entonces, aquí estamos, nos loguemos con una cuenta. Y muchas veces, eh, y ya creo que lo hemos hablado aquí en el en los directos que hemos tenido, vamos a checar los, los JavaScript. ¿Por qué? Porque podemos extraer ciertas rutas quienes pueden ayudar a llegar a otros lugares o igual a seguir encontrando mmm, nueva información. Eh, no les voy a mostrar todo tal cual como lo hice porque si sí me tardé unas buenas horas. No les voy a dar como un resumen de cómo se puede hacer y ya posteriormente en otros directos les voy a explicar cómo se automatiza o qué herramientas podemos usar para automatizar el proceso. Ahorita vamos a hacer como la manera rústica tal cual. Eh, entonces vamos a empezar a la obra, ¿no? Eh, hay un reto aquí en Aguas Youth Shop que te dice que te debes loguear como si fuera ese el administrador. Entonces, pues, lo primero que tenemos que hacer es encontrar pues, los correos del administrador y la contraseña. Eh, uno puede intentar adivinar el correo del administrador, puede poner admin arroba .com y a ver si es. Eh, uno puede intentar, intentar hacer ese guess. Pero vamos a ver cómo a través de un Information Disclosure nosotros vamos a poder llegar a ver, a ver el correo del administrador, entre otros datos, y muchísimos otros correos. Tal cual vamos a ver los, eh, los usuarios registrados aquí en, en Always You Shop. Pues, ¿Qué herramientas vamos a utilizar? No sé si ya las traje al canal, según yo, eh, una de las dos, sí. Estas herramientas son muy sencillas y lo que nos van a ayudar a hacer es eh, nos van a enumerar los JavaScript que están en la página tal cual. La primera herramienta se llama Link Finder. Link Finder. Eh, está escrita por Garbajo, si no mal recuerdo. Eh, aquí es Gerben, Gaba, eh, Gerben Jabado. Es un script en Python. Que suele ser bastante útil. Eh, aunque realmente la otra herramienta yo la prefiero más porque siento que las expresiones regulares que llevo a utilizar son más completas todavía. Es decir, que te pueden llegar a sacar un poquito más de información. Eh, en lo que carga, vamos a ver también otra herramienta. La otra herramienta se llama Get JavaScript. Es Get, que es. Y esta la escribió, si mal no recuerdo. Ah, no, no recuerdo. Pero vamos a ver, ahorita vemos. Estas dos herramientas tienen funciones muy eh, específicas y muy parecidas, que es enumerar los códigos de JavaScript que están corriendo en una página eh, esta es de 003 random y según yo este mismo personaje tiene otra herramienta que es bastante útil y de hecho que si la combinas con get, eh, get, eh, JavaScript se da buenos resultados como pueden ver pues esta herramienta está eh, escrita en Go entonces para instalarla solo basta poner el comando ahora va a hacer un poquito de zoom eh, basta poner el comando go get github.com eh, diagonal 003 random diagonal get js ya con esto lo van a descargar eh, yo no lo voy a poner el comando porque ya lo tengo descargado eh, vean eh, voy a ir a cd eh, virgulilla google workspace bin aquí ya tengo la herramienta descargada es get javascript aquí está puedo hacer un poquito de sumar mi terminal igual para que sea mejor ustedes me dicen cuando se vea bien más 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 venga venga golpe avisa más <risa> más sí uno más y entonces va súper entonces aquí como pueden ver aquí está mi la herramienta de get javascript entonces pues eh, se descarga con el comando aquí de go get github tal cual eh, a ver, una pregunta, vamos a ver ¿Cómo yo puedo regresarme? ¿Con qué comando me puedo regresar A la ruta previamente Donde estaba? Si se dieron cuenta, yo estaba en una ruta eh, Y usé un CD con una ruta absoluta Para poderme mover 
¿Cómo yo puedo regresar a la ruta donde me encontraba sin necesidad de escribir todo tal cual? ¿Qué dicen? ¿Cómo puedo hacer ese salto? La verdad, este comando yo no me lo sabía hace mucho y siempre quise mostrarlo aquí en el canal porque luego sí te ahorra muchísimo tiempo. Entonces, eh, para explicarme, dejen algo aquí un pequeño nano. Nano, ejemplo, punto triste. Ay. A ver, yo estaba en... Estaba en, no sé, en OPT, Tools, eh, no sé, Relative, URL, Extractor. Yo me encontraba en esta ruta y usando el siguiente comando, cd, virgulilla diagonal, eh, go, workspace, eh, bin, llegué a la ruta donde me encuentro ahorita. Que pues tal cual la de Go, eh, Workspace, diagonal bin. ¿Yo con qué comando puedo regresar a la ruta de OPT Tools Relative URL Extractor? Sin necesidad de escribirla toda. No sé si alguien ya lo puso en el chat, Tibón. No, vamos a, a ver qué sí. ponen. ¿Con qué comando? ¿Con qué comando ustedes así a... Ah, Dicen, cd espacio hashtag Hércules tiene la culpa. Ah, caray. Ah, caray. No me lo sabía. Pero estuvo muy original, ¿eh? la verdad. Es broma, no me, me, lo, me lo inventé yo, eh. Ah. Me lo inventé yo. Estuvo muy bueno, eh. No me, no me lo esperaba. Vamos a ver. Les doy 5 segundos, si no ya se los digo. A ver. 5. One Mississippi, Two Mississippi. Ah, dice. <ríe> dice Beliad. Ah, chinga. <ríe> Estoy confundido. No es con el CD, pun espacio y punto, punto. Ah, pero es que con punto, punto solo vas a regresar. Yo lo que quiero hacer aquí es regresar a la ruta donde estaba previamente. Yo estaba aquí en OPT Tools, Relative URL Extractor. Y usando el comando cd, virgulilla, diagonal, go, workspace, diagonal, bin, que es una ruta absoluta, me moví al go, workspace, punto, bin. ¿Cómo puedo hacerle? Aquí si quieren pongo la pregunta. Eh, ¿Cómo puedo hacerle para regresar a OPT Tools Relative URL Extractor? Porque si ese es el cd, punto, punto... Ahorita que estamos en Go Workspace diagonal bin, vas a regresar a Go Workspace. Entonces, ah, no sé, ¿se dan? ¿Les damos la respuesta? ¿O qué? Ah, enséñame, profe, estoy meco, dice Beliad. <risa> eh, no sé, vamos a hacer comando CD, espacio. Uy, aquí viene lo Guión. Dice Sol Pound. Eh, eh, X by Temps, eh, eh, S O L D P W D. S O L D. <risa> sí. S O L D. A ver, déjalo. A ver, vamos a ver. Bueno, yo uso más CD diagonal. Si ustedes hacen CD diagonal, ¡charán! Van a estar moviéndose entre las rutas anteriores. Entonces, si vuelvo a hacer CD diagonal, voy a estar llegando a Google Workspace Bin. CD eh, diagonal, no, CD guión. Y ya estoy en OPD Tools Relativo Barrel Lo que te iba a decir, diagonal es slash. <risa> Sí, es este, este yo es guión. Ay, ay. ¿Cuál es esa brujería? Sí, sí. ¿Qué, qué guión, eh, qué diagonal tan rara, ¿no? Sí, Black School te puso qué buen tip y Beliad puso el mago lo hizo de nuevo. Ah, ahí vamos a probar el de el que nos dio este Tony. ¿Qué dijo él? Ese no lo conozco, no sé si te esté troleando. S O L D P W D. ¿Así todo junto? Ajá. No sé, ¿eh? Que te borre, dice... que te borre el, el directorio etc. S o L No, no o pero sea, le tienes que poner CD. CD. No Al sé. No, es... ¿CD? Ajá. No, esto, esto, esto está en inglés. Dice CD. Solve es de vender y PW es de contraseña. Vender contraseñas. Ah. Está troleando. En mayúsculas no. es variable. Ah, eh. 
Entonces, ¿cómo lo escribiríamos? A ver. O sea, sí, como está, pero en mayúsculas. Ya. S O L D P W D, tal cual. S O L D P W D. No sé, chat. ¿Ustedes qué dicen, chat? ¿Lo corremos o no lo corremos? A ver qué dice el chat. <risa> Dice, es símbolo de, de peso. Ajá, para mandar a llamar una variable, ándale. Me faltaba eso. Ah, perdón, no es ese. Ya, con razón. Es, ¿Old? Es ah. old. Ah, ya, sí, es old. Pa, bueno, pa, pa, no sé cómo se diga, paus. Oh, sí, eh, old, este, PWD es este. Ya la está, ruta. Ya no veo, perdón, perdón, es que ya no veo. Ahora vamos a ver, lo corremos y charan también, exacto, Tony. Muy bueno, muy buen consejo, Tony, ¿eh? Buenísimo ahí. Pero se me hace más cortito C de guión, la verdad. Pues <risa> si te sabes el, dónde está el signo de pesos, pones all de viejo y PWD. Pero no, no es más fácil así, C de guión. Ah, bueno, sí, ya. sí, es más fácil. O sea, porque bueno, escribir C de... Es más de flojos, no más fácil. Ah, bueno, ándale. Pero está bien, aprenderte el nombre de estas variables es súper importante. Muchas veces en los cursos de certificación para Linux y todo eso te preguntan esto y no sé de guión. Te preguntan, ay, sí, te... sí es el... el siguiente paso. ¿Cómo le dicen? El back to previous directory in, in the shell o algo así, ¿no? Exacto. Y yo, y yo leyendo sol. Es que ya hice el, el, el chat grande, perdón. <risa> Es variable de entorno sobre un shortcut eh, short de, de terminal. Y puso un monkey. Sí. Está buenísimo. Yo ya no recordaba sí, eso. Igual para que lo usen porque, híjole, se nos va. Sí. Se nos va. Buena ahí, Tony. Buena ahí. Entonces, uh, ya descargamos eh, get en JavaScript. Y yo, ya vamos a ver cómo descargarlo de... Eh, Link Finder, eh, Link Finder es bastante fácil. Amande. Dice Beliad que no se, se lo, no se lo sabía. No, pues Beliad, pues ahí dile a XY que gracias por el, el tip. Sí, eh. Buenísima. Yo esa variable no, me, no, no te la manejaba. La verdad. Eh, entonces, aquí pues están las instrucciones bastante fáciles, ¿no? Un git clone y la ruta, ¿no? De, 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 de nuestro el archivo tal cual. Después das un CD para entrar. Ya es Python, cero pi.install para que se instale. Eh, después de eso ya descargas todos los requerimientos, que es el arg parse, que es para parsear los argumentos, y un, el JavaScript Beautifier, que es para poderle más, un mejor formato a los JavaScript, al, a los JSON. No, sí, al JavaScript, perdón. Eh, y eso se descarga con el pip3 install menos r requirements, una vez que estás dentro del directorio link finder. Son super pasos súper rápidos, no sé, no voy a hacer. Dice Silicon, eh, hola de nuevo, tarde, un abrazo para ustedes. ¿Qué onda, Silicon? ¿Qué onda, Silicon? Te perdiste la primera parte, estaba hablando justamente de gestión de tiempo, pero bueno, te, ya lo ves eh, re, resubido en YouTube. Estuvo muy interesante super. la primera parte. Súper bien, súper bien. Eh, ya, perdón, el saludo, Silicon. Ah. <risa> Este no, entonces vamos a ver, ya tenemos Link Finder, ¿cómo lo corremos? Eh, con Python, podemos poner Python 3 a uh, Link Finder en los H. Eh, vamos a ver qué nos dice. Aquí están los argumentos, ¿no? Menos H de la ayuda, menos D del dominio. Me, bueno, este de menos D domain hace un recursivo para mandarte toda la información en una página. Eh, menos I, con menos I tú indicas a qué página quieres analizar. Menos O es la salida del eh, output. Menos R son las expresiones regulares. Eh, menos D es para hacer referencia a Burp. En aquí tú puedes mandar o recibir información de Burp. Según yo es mandar. La menos C es para hacer unas cookies. Y la menos T es un, un delay. Entonces, yo lo que quiero hacer es una búsqueda sencilla. Eh, lo que voy a hacer es un Python. Link Finder. Menos I para decirle que va a analizar la página de Yuishop. Eh, Heroku. Yuishop, uh, déjenme. Eh, Yuish-shop, ajá. Punto Heroku. Heroku, ay, oh, carajo. Ah, oh, caray. Heroku, uh, punto com. Y el output quiero que sea CLI, que es el command line interface. Vamos a verlo, corro. Eh, y, ay, 
Ah, lo escribí mal. Bishishop.com. Ah, uh, HTTPS. Ya, yeah, es Heroku App, Heroku App. Error de dedo. Entonces, como pueden ver, dejen borro y repito el comando. Python Link Finder menos I. La página a cualquier eh, ve los JavaScript que tiene. Menos todos te leís para que te mande a como la interface. Es decir, que te dé esta salida. Y como pueden ver, me está regresando eh, los CSS y los JavaScript y una liga YouTube. Estas son cosas que eh, localizó al analizar la página. Entonces, vamos a hacer un filtrado para que, con el comando grep para que solo nos esté regresando eh, los códigos JavaScript. Ah, creo que aquí me faltó. Ah, no, estuvo bien. Eh, bueno, aquí me está dando el Fabi con ICO. Aquí me faltó filtrar. Eh. ¿Cuál es la palabra correcta para este? Parsear. ¿Te acuer... No, ¿te acuerdas cuando escapas, no? Escapas un carácter, ¿no? Ajá. Sí, ya. Eh... Tienes que escapar el punto. Ah, okay. Escapas el punto y ya te va a arrojar solo los JavaScript. Entonces, uh, les voy a hacer spoiler, los, vamos a analizar solo los dos, que es el main ES2018 y el main ES5. Eh, ya después veremos cómo se automatiza todo eso para no estar haciendo la manita, pero ahorita vamos a tal cual a hacerlo por las malas. No sé si se ve bien ahí mi terminal o quieres que la limpie. No, sí se ve bien. Uh, después voy a usar otra herramienta que se llama CD, eh, Relative URL Extractor. Esta herramienta igual la encuentran aquí en internet. Lo que va a hacer es que tú le vas a dar un JavaScript y va a usar expresiones regulares para poderte dar información acerca de otras rutas que va a encontrar. Es bastante fácil eh, encontrarla. Ponen Relative URL Extractor. Está escrita en Ruby. Y le escribió... Um, no es que cargue. Este Jobert Appma. Tal cual. Aquí se las muestro. Para que vean cuál es. Eh, es Jover Atma Relative URL Extractor. Entonces, una vez que la descargamos, está súper fácil descargar. Tal cual es uh, Code, tal cual es un eh, Git clone a la URL, eh, CD y chmod más X a extra.rb. Ya con eso pueden ejecutarlo. Entonces, eh, vamos a descargar uno de estos códigos de JavaScript para ver cómo funcionan. Eh, como pueden ver, yo aquí ya los tengo descargados, eh, pero los voy a borrar. Eh, vamos a dar un remove main 2018 ajá, y el remove main ajá. vamos a ver y cómo sé qué comando puedo utilizar o cu, cu. ustedes qué comando utilizarían para descargarlo podemos hacer un curl pero recuerden que el curl nada nos va a mostrar no, no lo vamos a poder guardar a simple vista a, bueno eh, sin otro parámetro nos va a hacer un widget para descargarlo más sencillo, hacemos un widget y mandamos a llamar eh, toda la URL con el JavaScript que queremos descargar. Vamos aquí, vamos a darle aquí. Y según yo era main 05.javascript o main, main 5, oh, diablos. Eh, es lo malo de no acordarse de los nombres. Dejen, eh, corro de nuevo el comando. De Link Finder, ajá. Aquí estamos, ajá. Eh, y de aquí es Link Finder, ahí estamos. Va, aquí tenemos, es el main S2018 y el main eh, S5. Ahora sí, lo tenemos, vamos a hacer un bien. Perdón por ser tan rebuscado, pero quiero que vean así como un poquito y vean más o menos cómo funciona todo por detrás. Shop.eroku app.com diagonal eh, main es 2018.javascript vamos a hacerle un enter eh, ya lo está empezando a descargar como pueden ver ya lo descargó aquí aparece y de una vez también voy a descargar el, el 5 eh, es 5 lo descargo eh, aquí ya aparecen los dos eh, main S2018 y main S5 Entonces, hay que darle un cat para que vean el contenido vean, ¿no? todo esto es el código que realmente pues, va a ser difícil de ver entonces lo que vamos a hacer es usar la herramienta de URL Extractor para poder extraer ciertos endpoints eh, que simple vista no podemos encontrar 
porque van a estar ahí regados en el JavaScript. Entonces, eh, ¿Cómo lo vamos a usar? Eh, pues bastante sencillo. Vamos a hacer un cat. Uh, main. Uh, bueno, cat el archivo que quieres, eh, deseas ver. Vas a poner un pipe. Y aquí le vas a poner punto eh, diagonal extract.rb. Pues me empezó a dejar la herramienta. Y como pueden ver, ya son las expresiones regulares que tiene. Me eh, va a di dar diferentes directorios que probablemente eh, pues antes no teníamos. No se vea, ¿no? Order history, search, eh, rest admin, api users, login, api basket items, address, select, rest track order, api feedback, 160. Todos estos son endpoints eh, que probablemente no teníamos. Vamos a hacer un work count para ver cuántas me dio. Me dio 43. Bastante bien. Eh, y lo mismo podríamos hacer con el de que hice 2018. Vamos a ver cuántas nos arroja. Eh, workout menos L. Nos da 41, ok. Eh, lo que yo podría hacer ahora es guardarlas de ambos. Eh, usando el comando T. Endpoints.txt. Endpoints.txt. Ajá. Eh, para que vean, endpoints.txt. Aquí estamos. Y también en el 2018 lo voy a a redirigir a este archivo eh, vamos a ver entonces ahora sí cuántos posibles endpoints tengo 84 vamos a darle un sort menos u eh, para ver cuántos hay dice rifate el one liner para hacer eso con todas las urls este no. beliad ahorita no joven no, porque ya media hora y falta que Tibón nos muestre algunas cositas ahí. Va ganando los Raiders, no te preocupes. ¿Cuánto van? No es cierto, eh. no, no lo estoy viendo, ahorita te digo. No, sí. Aparte los Raiders, no, como que no traen mucho, la verdad. Yo ¿eh? siento que esta temporada sí, ¿eh? Traen buen sí. equipo. Les hace falta todavía. Mm. Ver no es un coreback de élite ni de Super Bowl. Nah, estás loco. En serio. ¿Y se lastimó este Eric Brown, el tackle? Sí. Y Henry Hawks, aparte, el receptor novato que agarraron de Alabama. Este, ¿pero ¿Qué estamos haciendo? Ah, sí, un sort menos U, un work on menos L, para ver... Bueno, pues volvemos a encontrar 43, ¿no? Que fue de los que nos dio eh, el 5. Vamos a ver. Ahora lo que podríamos hacer... Eh, sería... Pues tal cual, aprenderlos al HTTPS eh, ushopapp.com y ver, ver la respuesta que nos dan, ¿no? 405, 401, 404. En, me voy a saltar eso, vamos a acceder a ellos ma, eh, a manita, porque ya sé cuál es el que está interesante. Y también me lo voy a saltar porque quiero que vean también pues, cómo funciona eh, get, ya, eh, JavaScript, ¿no? Eh, en este caso va a ser bastante sencillo, muy similar a como lo hicimos. Eh, en este caso que solo tengo un dominio, voy a usar un echo, entre comillas dobles, HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, Luis, ay, eh, Luis Shop, eh, punto .com, y aquí le voy a dar un Get JavaScript. Esto es sencillito porque solo es un dominio. Eh, si no tenemos que hacer otra cosita. Entonces, como pueden ver aquí, este exclusivamente me está arrojando los, eh, los JavaScript. No es como Link Finder que te arroja otras cosas, el video de YouTube y todo eso. Link Finder lo que hace es eh, cuando encuentras los links que encontró en la página tal cual. Y tienes tú, tú decirle que sea más específico para los JavaScript. Aquí, esta herramienta, la ventaja que te da es que, aparte de que siento que las eh, expresiones regulares que manejas son más completas, ya te está arrojando simplemente los códigos JavaScript. Entonces, eh, una vez que los tenemos, pues vas a hacer lo mismo, ¿no? Un sencillo widget y un eh, relativo URL extractor. Entonces, regresando, vamos aquí a cat. Eh, vamos a hacer un CD. Uh, relative URL extractor 
Aquí vamos a ver los cat endpoints. Vamos a hacer un sort menos u. Y aquí el que me interesa realmente son las llamadas a las APIs. Lo que voy a probar aquí es a ver si una de estas APIs tiene un information disclosure. Es decir que intentemos eh, acceder a ella y que nos arroje información. Y la que me interesa si es simple vista es la de API users. ¿Por qué? Porque es una API que está siendo llamada a los usuarios. Vamos a ver si por ahí puede ver una cosa. Entonces la voy a copiar. Y pues mandamos a llamar a nuestro fiel amigo Bursi. Eh, vamos a meternos esa URL. API users. Vamos a darle enter. Vamos a... Bueno, ya me puse intercept. Eh, bueno, como, como, como pueden ver... Eh, yo al momento dirá API users, le doy un forward y lo que me está diciendo aquí es de que no dice 401 error de autorización que no encontró la cabecera de autorización en la en, la, en el request que yo hice en la petición. Eh, pero este, esto está raro, no sé si se acuerdan de las clases pasadas que lo que hacíamos para probar IDORS u otras vulnerabilidades era modi que modificamos esta, esta bandera de autorización, si se acuerdan el, el Bird Token, eh, que lo modificábamos. Entonces, ¿cómo puede ser posible ahí que en ciertas peticiones no se manda y en otras no? Pues puede ser seguridad. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es... Vamos a copiar el, el token que se manda para aprenderlo, bueno, para agregarlo eh, a esta petición y ver si nos puede arrojar información. Eh, como pueden ver, pues somos un usuario normal, no somos administrador. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta, en teoría un usuario normal no tendría por qué eh, recibir tanta información como la vamos a recibir. Bueno, creo que ya le hice spoilers, ¿verdad? Pero venga, no importa. Siempre es bonito ver así cómo pasa todo. A ver, vamos a ver. Eh, si se acuerdan, cuando ya sea un acto de básquet, en eh, la llamada viajaba un authorization token. Aquí está, el authorization. Esta cabecera, authorization veteran. Vamos a copiar. Y ahora sí, vamos a hacer... Nuestra respectiva petición a API Users. Que si se acuerdan previamente nos salía 401. Ay, API Diagonal Users. Users. Ay. Users. Está bien escrito así con Users, ¿verdad? Sí. Vamos a darle a Enter. Vamos a checar Bursuit. Esta no es. Esta no es. Eh, aquí no estoy interceptando las respuestas del servidor. Ah, no. ¿Qué decía yo? Eh, ahora sí venimos aquí, interceptamos. Esta es. Esta es la llamada. Vamos a mandar a nuestro repeater. Es igual para que recuerden, yo dejo pasar esta llamada sin el, eh, la cabecera de autorización. Y me sale el 401. Pero ya previamente ya mandé esta llamada a mi repeater para ver qué es lo que pasa cuando yo la mando con mi respectiva eh, header anexada. Vamos a ver. Aquí lo doy enter. Vamos a pegarla. ¿Y qué creen que pase? Ahí yo les pregunto, chat. ¿Creen que sí me den información o creen que no me den información? Porque a pesar de que ya lo hice hace rato, estoy salado ¿eh? y no siempre puede salir a la primera. ¿Qué dicen? ¿Sí sale o no sale? A ver qué ponen en el chat. Le dice que sí, que sí se arma. Eso, miro. ¿Fue Emilia? Ajá, sí. Ah, por eso es el favorito. Ah. <risa> Venga ahí, bien, bien. Vamos a darle un go. Ponemos chonguitos. Y uy, ¿qué es lo que tenemos aquí? Eh, no sé si se vaya a ver un poco pequeño en la pantalla. Pero. Fercho Vela, que... bienvenido. <risa> bienvenido, Fercho Vela. No sé si ven qué es lo que dice esto. Todo lo que estoy haciendo aquí, yo en momento de venir a hacer una petición al API con mi respectivo token, me está arrojando 
los usuarios re registrados en la, aquí en la aplicación, el username, el email, el rol que tienen, el token de lux que se les asigna, la IP donde se conectaron, la imagen de perfil, que si la cuenta está activa, las fechas de creaciones y cuándo se borró. Eh, aquí como pueden ver estoy obteniendo el correo del administrador, pero también encontramos el correo de aquí hay una gym, hay un vender, hay un Bjorn, hay un Ciso, que no sé si se acuerdan, pero son personas que estuvimos eh, viendo a lo largo de la creación de cierto, bueno, al, al momento de estar buscando ciertas vulnerabilidades aquí en la página. Dice Xbike que como Oxo. Ah, no, ah, no le vale. contestó a Belias porque Belias puso aquí 24-7, profe. <risa> Muy bien, Belias. Sí, exacto, como los Oxo. Bueno, no, los Oxos se ponen ahí medio payasos y, y no te quieren vender ciertas cosas después de las noches, eh, después de ciertas horas, ¿no? Pues aquí como pueden ver, pues están los correos de todas las personas que se han registrado para pues, estar practicando igual que nosotros. Eh, aquí hay un correo, este me suena como un correo coreano, a ver. Eh, aquí está San Beliad, Tibón 3. Eh, pero aquí hay un Yusef, Yusef, no sé, me suena un nombre medio sospechoso. Eh, Aquela, hay uno que se llama Aquela Pashanti arroba gmail.com eh, Esto usó su correo de la escuela Lauren.doton studentsmakeschool.com Pero no espérense, espérense, no, no, no dejen que me distraiga eh, Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos ahora? Ya tenemos un correo de un administrador, ya vimos que esta API me está escupiendo todo cuando le hago una petición esto ya es un Information Disclosure. Esto sí lo podrían reportar, aunque por los datos que estamos recibiendo es un Information Disclosure bajo. Realmente solo te está arrojando los correos y los roles que tiene. Probablemente si te dijera bien la IP, eh, si sería un entre bajo y medio, podríamos hacer ese salto. Y si tuviera la contraseña, pues ya sería crítico o alto. Pero así como está la información ahorita, solo sería un bajo. No sé tú qué opinas, Tibón. Bueno, aquí hay un deluxe token, pero solo es uno. Eh, eh, Amy, Amy. Ah, Súper bien, va. Entonces, <coughs> vamos a regresar acá. Vamos a ver. Eh, vamos a copiar el correo del administrador. Y vamos a hacer la siguiente cosa. Voy a usar eh, la extensión Multicontainers para per, que me permite tener varias, uh, varias cuentas en un mismo navegador. Entonces vamos a irnos a Ushot. Vamos a ver si nos podemos ligar como el administrador. Vamos a ver qué pasa. Eh, vamos a ir con Account. Vamos a ir a Login. Y vamos a ver aquí, vamos a ver, admin you shop, vamos a poner admin admin, una contraseña bastante común. Bueno, dice que la contraseña es, en la contraseña de los correos son inválidos. Eh, puedes intentar admin eh, root. Como pueden ver, le doy enter y me dice que sigue siendo inválido. Pero vamos a usar una SQL injection aquí, un payload bastante sencillo. Eh, admin use eh, sh.op comillas simple y menos menos para comentar lo que está al lado derecho al momento que se envía la petición y el servidor lo, lo lea y de contraseña si esta eh, esta sql injection es si llega a dar la contraseña puede ser lo que sea eh, entonces vamos a poner 1 2 3 4 5 y vamos a dar un login yo al dar un login, me logueo, y ahora lo que resta ver es qué usuario somos, y si somos el usuario administrador, eh, Black School invita a los tacos. ¿Tú qué dices, Tibón? Ah, creo que Tibón se muteó. No, Tibón que estaba muteado. 
Estaba muteado eh. y, y viendo, porque también Alan el Mago termina ahorita y quería ver si decía algo de la Eco Party. Ah, ok, sí, ahí nos avisas. Ahí. A ver, ¿tú qué dices? Si, si nos lo guiamos como el administrador, que Black School invita a los tacos, ¿no? Ajá. No sé sí. si sigue por ahí. Uh, no lo sé, a ver, ahorita que escriba. Va. Y si no es Black School, que sea uh, Beliad. Va. <risa> ahí, ah. Exe y Homer, eh, pues hablamos un poco de cómo gestionar el tiempo y ahorita estamos viendo unos ejercicios de Information Disclosure. Y, y, y es lo que hemos estado viendo ahorita. Ya, perdón, es que preguntaron que, qué estábamos viendo. Estaba escribiendo justamente. No, súper bien, súper bien. Ah, va. Entonces vamos a ver qué cuenta somos. Y tambores, porque no sé si se dieron cuenta, pero somos el administrador de una página. Y Black School, si no viste esto en directo y lo estás viendo en la repetición, no debes ver unos tacos. tacos. Exacto. <risa> Que no se pierda la bonita costumbre de que nos invites tacos. Entonces, charán. Eh, la verdad, yo en el momento de resolver este reto y que me saliera la bandera verde, me sentí un poco así. Ah, pues, ¿qué onda, no? Eh, eh, Poderte lo guiar así como administrador, ya bien lo mencioné antes. Son esas sencillas técnicas de Secure Injection, pues realmente ya como que no va. Esto se presenta porque esto es un escenario de pruebas. Que realmente, pues, para que la gente vaya aprendiendo. No todos los usuarios encontrar mucho en la vida real. Eh, de hecho, creo que los logins muchas veces son las cosas que más protegen a través de su inyección. Y digo, claro, ¿no? Con esto no digo que no vayan a ser vulnerables. Pero generalmente sí se pasa más, un poco más de filtrado o sanitización a las entradas que los usuarios meten aquí. Sin embargo, la vulnerabilidad de la Information Disclosure, esta sí suele ser muy común en las APIs. Entonces, uh, chequen siempre las APIs. Por eso muchas veces los pentesters dicen, o los pool hunters han escuchado que dicen, no es que haga una enumeración, usa eh, FF, es WFUS o FFUF, ¿cómo se pronuncia? FUF. Eh, WFUS o FF, bueno, FUS. Están esas dos. Es que FFUF, ¿no? Es, es, hay uno que Cali lo tiene por default que es WFUS. Ajá. Y hay otro que tú lo puedes descargar Igual creo que está hecho en Python O en Go, no recuerdo Y es eh, F, F, F Fuse, le quitas la W nada más No, pero sueños con F, ¿no? F, F, U, F, F Fuse, o sea, F y otra F Pero le dices Fuse con O sea, es F, F, U, e, U Z ah, okay. Z, ajá Así, entonces usan una de esas dos herramientas y ocurre en un diccionario a la API para enumerar todo lo que está aquí a la derecha y ver si alguna de ellas puede dar ese una information disclosure. Eh, aquí como pueden ver, pues sí, efectivamente me dio uno. Y gracias a eso pudimos ir saltando y ya. Eh, ahora sí pasamos a tener una vulnerabilidad baja, que era en un information disclosure sencillo, a una vulnerabilidad crítica, que es poder loguearnos como el administrador de la tienda. Eh, entonces, charán. <risa> ¡Charán! <risa> Escucho muchos aplausos. <risa> y charán, eso es lo que tenía hoy preparado. Así va la... Y el consejo que les doy, que quiero que sigan al día de hoy, chequen las APIs. Realmente nunca saben si en algún momento les puede llegar a escupir cosas, ¿no? Escupir algo, como en este caso. Eh, entonces, pues, siempre chequen las. Traten de hacer esa... Usar WFUSE o FUSE para seguir enumerando todo lo que está a la derecha de las APIs. Imagínense que aquí a la derecha hay uno que sea API Users, eh, no sé, Admin, ¿no? Admins. Y sean todos administradores, ¿no? Porque aquí están los Customers, los clientes y los administradores, ¿no? Entonces, como de, ah, ok, ok. O, o tres veces lo que pasa es que ustedes, cuando están en API Users, les sale un 403, ¿no? Un response 403. Y ven que se intercambian. Eh, la respuesta, al momento ustedes, ustedes interceptan el response y lo cambian por unos cintos, ven que tampoco jala, o okay, que lo que podrán hacer es seguir enumerando, ¿no? Si API Users les da un 200, un 403, ¿qué tal si API Users Admin, Administrator, ya les da un 200? Entonces, ah, ok, es, enumeren todo. Realmente, pues, se ve un y suele ser pesado. Pero estas son tareas que ustedes pueden dejar corriendo y ponerse otras cosas. Y después ya vienen a analizar los resultados. 
Entonces creo que ya ahorita ya, ya acabé. Va. Eh, J. Max, saludos, ¿cómo estás? Y Fercho Vela, saludos. <risa> Va. Estuvo interesante. Yo, de hecho, no sé si hay, hay un, dudas ahí. Ah. Hay un ejercicio que creo que se parece mucho. ¿En Force Wigger? Uh -huh. No sé si me dé tiempo de hacer las cuatro, pero mínimo me echo dos. Y, Va, ya, sí, ya, la... y ya dejo dos para la, la siguiente. A ver, ah, super, sí, sí. a ver, mientras comparto mi pantalla, hay dudas para que conteste Hércules antes de que se vaya a ver el fútbol americano. O a dormir, no sé qué va a pasar primero. <risa> a ver, a ver, ¿dónde está el mouse? Ah, ya lo encontré. ¡Ta -ta! Ah, cierto. Spo bueno, no spoiler, eh, aviso, ¿cómo se le dicen? Aviso parroquial. parroquial. Hablando de cursos, eh, hay unos cursos eh, que se van a dar de nuestro patrocinador eh, del 27 al 17. Es Fundamentos del Pentesting, Ingeniería Social, eh, Fundamentos uh, y Fundamentos Pentesting Web. Cuatro días. Este, igual, recomendable para los que apenas van iniciando. Y sobre todo si no saben qué metodología utilizar y todo eso, bastante recomendable. Y yo me invitaron a mí a dar un webinar el jueves. Entonces, igual les paso la liga al ratito por Telegram. Por si quieren ver este mi webinar. Es a las 11 de la, ta de la mañana. A las 11 de la mañana el jueves. Es que me acabo de acordar. Del spoiler. Ah, no, del aviso parroquial. Uh, listo, pues empezamos Igual, yo creo que por, por tiempo me he hecho uno o dos A ver si me da chance de tres eh, ¿Cuál es el Telegram? Ah, el Telegram eh, Homer eh, está arriba En medio del canal de YouTube Y del Twitter Es eh, BugBountyMX, así lo puedes buscar En Telegram eh, eh, O oh, Homer Porfa ¿De, Lav? ¿De cuál lab? Ah, gracias Xbyte. Pues sí, ahí ya te compartieron la liga. Eh, empecemos. Information Disclosure on the Book Page. Eh, vamos a seguir con las vulnerabilidades que pues justamente Hércules ha mencionado. Vamos a ver una parecida, o un, bueno, unas muy parecidas a las que él ha, ahorita eh, ha demostrado. Y pues va, empecemos. Eh, ay, no cargó. Dice, si me carga, claro, pues si quito el burp, pues me va a cargar más rápido. Error de principiante. Error de, ¿cómo sería Hércules? Error de principi principiante. De novato. De novatón. <risa> Dice, este laboratorio contiene una página de depuración que revela información confidencial sobre la aplicación para resolver el laboratorio obtenga y envíe el ay cómo se dice key, eh, secret key cómo lo traduces la llave secreta no de variable de entorno eso la Así llave es. secreta vamos a acceder al laboratorio uh, qué crees que nos espere creo que no necesito utilizar burp ¿eh? creo que no porque son retos sencillos ajá eh, lo que yo haría, y eh, tomando la palabra de Hércules, complementando, voy a utilizar FFUSE. Aquí está. Eh, pero, pues obviamente voy a quitar esto, porque esto no sé en qué ejercicio fue. Y explico rápido el comando. Eh, WFUSE, y el otro es FFUSE, o sea, en vez de la WF. Dos, dos F, si este es eh, WFUSE. De WFUSE eh, va a ejecutar eh, FUSING, sería el término correcto, es decir, eh, en otros términos, pero no me gustan tanto, eh, pasar un diccionario, que es el que le estoy seleccionando, a la ruta que yo le esté asignando. Eh, aquí el menos L es para redireccionar, por si encuentro un 300, algún 300 y algo, eh, lo redirecciona a la final. El HC es para que no me salgan los errores 404. Y, y pues solo faltaría identificar que este hay, no sé si es esta liga ah sí la copié bien solo faltaría indicarle eh, 
donde quiero que haga el fuse. Entonces, eh, aquí pues le doy enter. Y pues ya va a, a, a empezar a trabajar. Eh, podemos ver que no ha salido nada. Podemos ver que ya salió ese gi menos bin. Vamos a copiarlo. Uh, vamos a ponerlo a ver si encontramos algo. Lo podríamos poner en el burp, pero les digo que creo que estos niveles no necesita el burp. Creo que el último, nada más. Y aquí tenemos un index. Muchos nos hemos encontrado últimamente, ¿no, Hércules? En el proyecto que andamos. Ya se fue a, a dormir Hércules. Díganle algo. Se ve muy lento. Se ve muy lento. Pero... Uh, ¿Me escuchas, Hércules? Se ve muy lento. Ah, ah, a lo mejor y se ve lento el W Fuse. Lo voy a terminar. Porque como lo hace tan rápido, no sé si lo capture. Eh, no sé si lo capture así de rápido. Pero aquí ya me salió este. CGI menos BIN. Y sí, estoy viendo que subraya bien. Ok. Ya le dio lag. Pues no sé si ya le dio lag o ya se fue a dormir. <risa> Hércules ya se fue, ya se durmió. Hashtag Hércules ya se durmió. Hoy va a ser ese. No, me dio lag, no sé por qué. Ah, ok. Eh, a lo mejor y fue porque lancé del W Fuse. Ah, no, sí, no, no, no tengo lag. Ah, mira, Marco. Polo. No, no, estamos bien. Yo creo que como lanzaste el W Fuse, ah, se alentó un poco, pero sí estamos bien al momento. Ah, súper. Va. Her Her Hashtag Hércules ya se despertó. <risa> ya me reinicié como Windows No escucharon el tururun sí. <risa> Belia dice Le atiné eh, Tenía lag el Hércules Sí, tenía, tenía lag Jaja, <risa> muy bueno <risa> eh, Acá encontré En la ruta CGI Menos bin eh, Algo que se llama PH Info Esto mmm, normalmente las, Yo sí me he topado Varias Este... Pues esto ya se le conoce como disclu Information Disclosure porque pues te dice qué versión utiliza de Java, cómo está configurado, etc. Eh, aquí decía en, la, en el login que encontramos la palabra Secret Key. Oh, ah, aquí está. Secret Key. Entonces esta debería ser la, digamos la... Ay, perdón, copié mal. Esta debería ser nuestra llave. Vamos a copiarla. Eh, esto yo sí me he encontrado muchas veces en varias páginas, eh, ya sea poniendo el, la, el, la IP en vez del dominio, este, en estas rutas, eh, ahora sí que hay muchas formas de conseguir esta, este tipo de divulgación de información, sí me lo he encontrado bastante. Entonces, eh, regresemos al, al nivel, al nivel, eh, vamos a meter la solución. Le damos OK y listo, si era la llave secreta. Hemos resuelto un laboratorio. Ahora vamos por el segundo. Vamos a darle atrás. Um, le doy otra vez atrás. A ver, ahí está. ¿Por qué no cargó? Ahí está. Al... El que me cargue nada más. El, el tercero. Divulgación de código fuente a través de archivos de respaldo. Ya fuimos. ¿Por qué? ¿Por qué, Hércules? Voy a tener que ver el video. Ah, en YouTube. Ahora sí tengo la. Porque mi laptop hoy amaneció con COVID y se traba y se traba y se traba. Híjoles, qué mal, silicón. Sí, no te preocupes, lo, lo subo a YouTube. De hecho, tengo pendiente subir el, el video de la semana pasada. Y ahora sí tienes lag, Hércules. Si quieres, salte y vuélvete a meter. Eso funciona ahorita. Uh, estoy esperando a ver qué dice Hércules. Ni mente. Está súper cañón el lag. A ver, uno... Ah, dice XBindTemps, no solo eres tú, yo también veo muy lento el video. 
Ok, 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 ok. Entonces soy yo. Soy yo. Um, vamos a ver. Si ¿Sí lo ven lento, de voz no hay lag. Y de imágenes, yo veo que, que pasa bien las imágenes. Homer dice no, no hay lag o si sí hay lag. Yo lo veo perfecto. Sí, yo, yo, yo veo que cambia bien las imágenes. Había, ok, súper. Creo que Hércules sí tiene lag todavía. Hércules. Escuchaste Ay. este, bueno, estás escuchando este mensaje. Sí, te estoy escuchando este mensaje. No inventes, ¿qué onda? Es que de repente tenemos lag y de repente no tenemos. No, no sé qué está pasando. Yo le di el botón de atrás, pero no me hizo caso. Entonces, bueno, quién sabe. Si, sigamos. Ah, esperemos que nos aguante mínimo un nivel más y ya. Sí se escucha, pero Va. de pronto hay lag. Ok, qué raro. Eh, no sé si esté lloviendo, pero, pero bueno, esperemos que aguante un poquito más. Va, el siguiente, Hércules, dice divulgación de código fuente a través de archivos de respaldo. Eh, este laboratorio eh, filtra su contenido fuente a través de archivos de respaldo en un directorio oculto. Para resolver el laboratorio, identifique y envíe la contraseña a la base de datos que está codificada en el código fuente filtrado. Ok, vamos a ver qué es lo que nos espera. ¿Me escuchas, Hércules? Marco. Polo, sí, 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 te escucho. Te ah, escucho super. bien. Super. Súper, 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 súper. Ok, aquí... Igual, la, la misma página de siempre. Eh, ¿Qué tendremos que hacer aquí para que nos... Para que nos divulgue información? Hoy oh, no le quiero arrojar el F-Fuse porque si ese es el que me provocó lag. Mmm... ¿Qué podemos hacer? Ah, ya sé. El Ghost Spider es menos pesado. El Ghost Spider no encontró nada. Ah, buscar en el source comentarios a backups archivos punto back. Ah, no lo había pensado. Va. No lo había pensado. Con Ghost Spiders puedes hacer que te traiga los JavaScript, los de... No creo que sean JavaScript. Ah, ok. Va, va, va. Pero no sé qué sea. Mm, a ver, vamos a hacer un filtro de contenido para... Eh, para buscar archivos backups, ¿no? Back. Ops. No aparece, me sale aquí un error. De hecho suena la computadora. Pip. Uh, yo lo que haría, como es divulgación... Ah, pero decían el código fuente, ¿verdad? Pero este no, este no es el código fuente de la... ¿Cómo decía? Uh, no, no es el código fuente tal cual de la base de datos. Esa es la, la, la página principal. Yo lo que haría, espero que no de lag, espero, espero, espero. Es igual, F, FFuse... Quito esto. Hagamos, cerramos los dedos de que no se caiga el directo. Le doy aquí Fuse. Y tengo que ver qué encuentra. Porque a lo mejor ahí hay una ruta donde está divulgando la información. Espero, 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 espero. No se caiga, no se caiga, no se caiga. Ah, perdón, leí mal. <risa> Nada, no te preocupes. Uh, mientras lo hacemos... A manita. A ver, algo muy obvio. Luego estos retos son muy obvios. Ah, claro. Era súper obvio la ruta. Backups, ¿ya viste? <risa> y nosotros complicándonos ahí, y además no poder. Ajá. <risa> era, la, la ruta era súper obvia. Eh, era diagonal backups. No sé, es, espero que no. Si yo, según yo, no hay lag. Eh, aquí dice diagonal backups. <risa> <risa> Cha. 
Claro. ¿Por qué no lo pensé? ¿O por qué no lo pensamos? Se nos fue el avión. En Diagonal Bad Cops hay otro index. Ah, mira, aquí está justamente Xbyte. Aquí está productemplates.java.back. Eh, aquí está la chuleta. Entonces vamos a entrar y busquemos pues, la llave. Este. Ahí, le, le di control S. Eh, ¿Qué será? ¿Password? No hay nada. ¿User? Nada. Ok, vamos a buscar la manita. No. Ah, aquí está. Postgres. Estaba usando Postgres, SQL. Y esto que se ve raro, me imagino que es la llave. Vamos a probar, no estoy seguro. Lo más seguro es que sí sea, ¿eh? Pues sí. Ah, select asterisco from product where id igual. Aquí puede ser un, SQ, un en SQL injection. Bueno, eh, la petición se ve muy pobre. No veo nada de sanitización. Ni... Pero bueno, no es el, el reto. Vamos a ver si esa es la llave. Ah, sí, ahí está. Esa es la llave. ¡Tutón! La ruta era súper obvia. ¿Qué, ¿Qué onda con, con nuestras cabezas? Deja un alba cop. ¿Qué pasa con nosotros? Eh, no sé, son las 10.4. Eh, que el chat decida. ¿Me he hecho otro más? O lo dejamos hasta aquí. Los Raiders, los Raiders. <coughs> Recuerden que están jugando los Raiders. Y de hecho, tengo, todavía tenía un buen que mencionar. Eh, ahorita vi una de las ligas que mandaron en, en el directo de Alan el Mago y dieron buenas herramientas. Y aparte, yo traía. También eh, contenido que me, me que quería compartirles, pero ya será hasta el siguiente directo. Sí, dos más. Híjoles, dos más. No sé qué tan difícil estén. Mm, information, Authentication Bypass, Via Information Disclosure, Information Disclosure, Inversion Control History. No sé, este se ve bueno. Este se ve sencillón. Eh, los Raiders van otros dos. Dos más. Pero alguien que me diga cuánto van los Raiders. 31 y... ¿Favor los Raiders? Y ni me... Te dije que sí traen equipo y tú... Ño, Ño, Ño. No, 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 está mal. De seguro está jugando mal. La... Ay, te ya. dije que ahora, esta temporada, yo siento que los Raiders están más, eh, más fuertes. No, eh, aparte están inaugurando el estadio, entonces tienen que pues, inaugurarlo bien, ¿no? Con está, estás loco. <risa> vas. A ver, sigamos. Este, autentificación, perdón, o oh, bueno, sí, eh, bu burlar, nunca sé cómo traducir bypass. Eh, ¿Burlar? Sí, ah, burlar. A burlar la autentificación mediante una divulgación de información, ¿no? Eh, este laboratorio eh, administra. No. La interfaz de, de, de administración de este laboratorio tiene una vulnerabilidad de omis, bueno de una vulnerabilidad de bypass authentication de burla de autentificación o sí burla de autentificación pero no es no es práctico explotarla sin el conocimiento de un encabezado HTTP personalizado utilizando el front end ok Aquí me, ya sé a dónde, para dónde es. Tengo que habilitar lo que siempre les digo que habiliten. Bueno, a mí me gusta habilitarlo siempre por default. Para resolver el laboratorio, tenga el nombre del encabezado y luego utilícelo para omitir la autentificación del laboratorio. Accede a la interfaz de administración y borra la cuenta de Carlos. Puedes acceder a su propia cuenta con las siguientes credenciales. Winner y... Peter, ok, voy a copiar esto porque luego se me va la onda. Creo que Carlos es siempre al que lo borramos o le hacemos algo, ¿no? No me acuerdo. Vamos a poner aquí este Blaf. Ay. Blaf. Y aquí vamos a meter las cositas. Um... 
Aquí voy a meter las credenciales por, por si es que se me olvida. Listo. Entonces, vamos a borrar a, Pet, a, a Peter. Iba a decir Peter, a Carlos. Creo que sí, ¿eh? Carlos siempre es nuestra, nuestra víctima. Pobrecito Carlos. Pobrecito. Se parece a mí. Se parece a ti. <ríe> que siempre lo agarran de experimento social. ¿Qué más? De, de, de salado. De salado. <ríe> este... No sé dónde llamar la petición. ¿En admin? ¿El login? No. <ríe> Muy sencillo y fácil adivinar, ¿no? Dice, Entonces... <risa> dice Beliad, también contra quién van, póngalos contra Pittsburgh o pum, pa, bajo. <risa> Yo que sepa, Pittsburgh no está tan fuerte esta temporada. Está más fuerte. Sí. De, no, de, sí, en esta temporada, un poquito fuera de tema, en esta temporada sigue jugando Rotisburger. Es sí. duda porque no, ya está grande. Pero pues fíjate que hicieron muy bien contra Denver en la primera mitad. Ajá. Después, ¿Pero sí jugó mitad. Retisberger? Sí, ese fue el titular. Ok. Pensé que ya sí. no iba a aguantar una temporada más. Nada más lo, lo digo por no. decir, le voy a Filadelfia. <risa> ok. Pues empecemos. Aquí sí tengo que activar el burp. Aquí es obligatorio. Ah, a a... Ay, perdón. No, ¿Mandé? No, dime. Que luego le va a Filadelfia, no inventes. <risa> es Beliad. Dile algo, Beliad. Dile. ¿Tú qué? <risa> Aquí, recomendación. Habiliten siempre el. Bueno, a mí me gusta habilitar el Intercept Server Response. La respuesta. Para ver. Eh, y pues veamos qué es lo que hay. Le voy a mandar el repeater. Todo, todo es de ayuda. Ay, lo mandé dos veces. Bueno, ya ni modo. Ajá. Mm. Ajá. Ajá, no veo nada interesante. Mm. Jugamos como nunca, perdemos como siempre. <ríe> Mm, a ver ¿Usted qué manda? Eh, estamos Enfocándonos a divulgación De información ah, no. Y si le paso un Y si le paso un Fusing Así rápido a los campos uh, A ver, voy a copiar la URL oh, Espero que no se caiga el, el directo Voy a mandar un fusing Porque a lo mejor ya hay una ruta Donde me tengo que enfocar Ah, claro No le especifique Vamos a ver La diagonal que... ¡Ah! ¿Qué usuario somos? ¿Peter? A lo mejor ya es diagonal Peter Ah, diagonal login Diagonal que más, que más Ok, todavía no hay lag. ¿Qué más me encuentras? Eh, vamos a utilizar por acá. El Go Spider. A ver si encuentra algo. No, no encontró nada. Uy, esto ya se ve horrible. Bueno, lo cancelamos. Um... ¿Esto por qué se ve mal? Se me ocurre, no estoy seguro. Cambiar info. Ah, no. ¿Qué era? Recuérdame, los métodos. Era get, post, put, delay, eh, trace, head, info, head, eh, head. Ese era. No, no found. ¿Qué otro? Pon un options y que te arroje a ver cuál es. Ah, puede. Claro. Mejor. Options. Eh, options me dice que not found. Ah, diablos. Uh, 
Mm, a lo mejor... Ay, bueno, a ver, pruebo otro. Eh, ¿Cuál? Pruebo el, el Trace, es el otro que probaría. Porque... Pues, el Get si lo tiene, el Post, pues probablemente Trace. Ah. Uh, trace. Ok, ah, mira, el Trace sí lo tiene. Y creo que aquí está la chuleta. A ver. Aquí. X co eh, Custom IP Authentication, ok. Si lo hago otra vez. Eh, pero interceptando. No me crean, esto es pura paranoia. Eh, aquí le doy un, un Trace. Eh, y aquí... ¿Por qué me cargó esto? Ah, claro. No, pensé que me iba a salir. Ah, ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Si cambiamos esto... Ah, no puedo cambiarlo. Ahí está. Lo, lo, lo podemos copiar y irnos a la parte de opciones para reemplazarlo. Opciones. Eh, aquí está. Nuevo. Reemplazar header. Y aquí ponemos eh, para nuestro local host. No sé si funciona. Eh, ¿Qué más? Nada más. Eh, y de aquí lo que yo haría pues sería la misma petición. Vamos a darle... Espérenme, espérenme, espérenme. Ahí está. Recargo. Trace. Ah, que las mayúsculas. Trace. Mm. Yep. No, no, no. No me está cargando. A lo mejor hice sin login. Me estoy confundiendo. Se le doy trace. Mm. ¿Dónde está? Control R. Vamos a mandando, mandarlo al repeater. Vamos a ponerle trace. 127. Ah, claro, porque yo lo estoy sustituyendo. Login. ¿Cómo se llamaba el usuario? Pete Carlos. Sí, sí es Carlos. Ay, también admin. Y el otro era... ¿Cómo se llamaba? Eran tres usuarios, ¿no? Peter, Admin y no me acuerdo el otro. El que Carlos. Nos... El que nos dieron. ¿No era Eduardo? ¿No era Peter? <risa> Yo me acuerdo de Peter. Ah, mira. Bueno, no sé si es Peter, Carlos y Admin. Los tres que habían. Peter. Ah, te escuché, está medio cortado. ¿Qué pasó? Según yo, sí es Peter. ¿Peter, Carlos y... ¿Admin? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Nos tenemos que loguear? Y a lo mejor y adentro está... El... ¿Puedo? El... El... ¿Cómo se llama? ¿El endpoint? Ah, ya, 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 ya. Creo que ya lo hicimos bien, pero nos tenemos que lo eh, loguear. Porque tenemos que borrar el usuario. A ver. A ver. Es pura paranoia, la verdad. Ando un poco perdido. Voy a quitar esto. Y la contraseña era Peter, ¿no? Uh, admin panel y a ver si me deja borrar ahí está resuelto pero qué hice <ríe> no sé si entendiste o lo, o lo explico no, no hay problema ah a dice si sí, Roger sí creo, eh, creo que él fue estaba ahí en, en la línea y me estaba viendo <ríe> el día puso unas gracias de qué fue eso Nadie lo sabe, Belia. 
La verdad estaba andado, andado algo perdido, ¿eh? ¿eh? Les voy a ser sincero, andaba algo perdido. Eh, yo aquí, en el Burp, eh, con el. Probé. ¿Cuál probé primero? Head. Eh, no me salió nada. Probé luego este, Info. No me salió nada. Y en Trace vi este apartado de X Custom IP Authentication, pero me daba otra IP. Eh, no estoy seguro, pero sospechaba que... Perdón, sospechaba que era la IP de aquí. No, no lo sé. Voy a limpiar esto. Eh, claro, pero pues sin esto, ¿no? Era 189 punto algo. La verdad no, no me acuerdo. Uh, ay, era 18, yo no me acuerdo. Pero bueno, me daba una IP diferente. Me daba una IP diferente. Era tu IP pública. ¡Eh! Sí, ya valió. Ya valió. Ya me van a hackear todos. Ya van a saber dónde vivo. No. Nah, no me preocupo. Este... Ok, y entonces... Eh, ah, claro. Bien torcido. <risa> no me la esperaba. Eh, y luego, pues aquí yo la sustituí por el local host. Ah, pero todavía no me queda claro. ¿Por qué pude borrar, Carlos? Ok, X Custom IP Authorization. Y me di a mi autorización. Ay. Estoy pensando para que me quede más clara la bule. Porque modifiqué la IP y me di a mi local host la, autoriz la autorización. Pero no sé por qué me dejó borrar Carlos. Te vas a quedar sin internet. <risa> Nah, yo, mi IP es dinámica, me la cambian siempre. Entonces, no importa. Eh, no sé si tenga la VPN también puesta. En la Mac, en la Mac, Mac, Mac. Pero quién sabe. Um, la vida es un misterio. <risa> ¿Cómo se borró a Carlos? Estoy pensando, ¿por qué borró a Carlos si modifiqué mi IP? ¿Tú tienes alguna idea, Hércules? Mm, este... No. <ríe> La red fue igual un poco sacado de onda, un poco norteado porque... No sé qué pasó. Yo tampoco entendí... El por qué... Me dejaba... Borrar a Carlos. A ver, a lo mejor eh, la respuesta está en nuestros ojos. Ah, no, me equivoqué. Vamos a investigar. Mm. No sé si, hay, eh, si alguien en el chat sabe. Ah, Alexander Valente. No sé por qué esa IP estaba en la lista blanca. Ah, no, perdón. No es porque esa IP estaba en la lista blanca y cuando sustituiste tus 127 se volvió lista blanca y por eso... Lista blanca. ¿La lista blanca para borrar los usuarios? Ah, creo que borré mi... Puse borrar también a admin. Ya arruiné el laboratorio. ¿Cómo era el header? Ok, puede ser. Sí, puede ser, Alexander. Eh, el header es este. Eh, Se los enseño. Ah, para que vean. Ahora sí hay lag. Eh, en teoría no ven, ¿verdad? Siguen viendo la tienda de We Like to Shop. Ahí está. En, ya deberían de ver. Uh, estaba en la lista negra, claro Pero aceptó mi local host O sea, la tenía local host Sí 
Ya se está moviendo tu mouse solo. <risa> no soy yo. Soy yo el que está moviendo el mouse. Ahí decía algo de solo local. Ah, claro, claro, claro. Cierto. Decía este. Vamos a regresar. 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 Uh... Para resolver el laboratorio tienes el, el header name y hacer el bypass de la laboratorio de autentificación. Ajá. Impact exploit with knowledge a custom header using by the front end. Ay. Ah, ¿qué más ponen? Hackeado. <ríe> sí. Rayos. Lo bueno es que eh, pues cambian las IPs cada cierto tiempo, entonces no hay problema. Aún me siento confundido. No, a mí ya me quedó un poquito más claro. X Temps mandó un, este, una liga, pero no la puedo copiar. La tengo que poner a, a manita. Um, Twitter. Diagonal. Sa, sala. 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 Jason. E. H1. Diagonal status Diagonal 1295 Está muy manchado el número Deja ver si aparece así mm. nope, No me carga Aún me siento confundido Busca ese header en Twitter eh, ¿En Twitter? Ok, Ahora vamos a copiarlo Y vamos a pegarlo ¿Cuál es X Byte? Está en Bug Bounty Tips. Ah, ok. Eh, no es este. ¿Es este el segundo? ¿O es el tercero de Salah Hauson? El tercero, vientos. Uh, aut authentication bypass using X, X custom IP authentication header. Uh, y dice authentication bypass using X, bueno, la variable, el header que utilizamos. El request, eh, ah, ok, diagonal delay user víctima. Eh, nos va a salir que eh, no nos deja la autorización. Bueno, que tenemos un error 401 y no tenemos autorización. Pero si modificamos el, el header con X Custom IP Authentication a nuestro propia local host, nos responde una redirección. ¡Órale! Pues esto va para el grupo. Este... ¿Se las comparto por el, por el Telegram o se las compartes tu X byte? Oye, buenísima. Igual tú, Alexander. Buenísima observación. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se la... Ay, no encuentro... Bueno, tengo que abrir el Telegram, pero no lo encuentro. ¿Se lo mandan? ¿Lo mandan ustedes? Dice, listo, ya lo envié. Ah, muchas gracias. Oye, está buenísimo. Está muy bueno. Y esta persona, Salah Hasson. <ríe> no sé cómo se diga. La voy a empezar a seguir. Este. La voy a empezar a seguir. También este, este lo voy a guardar. Lo voy a guardar. Se lo voy a mandar a, a Hércules. Para que lo guarde. Eh, no, pues muy buen tip. Muy, muy, muy buen tip. Se sí, andaba perdidón. Eh, ah, está buenísima. Pues todos los días se aprende algo. Pero aquí el truco fue encontrar el trace en este endpoint. Sí, porque aquí el get no... Con ese no jalaba, con info no jalaba, con... ¿Qué otro probé? Head no jalaba, jaló con trace. Si no, eh, bueno, era probar con put... Eh, 
Delayed. Y si no era eso, pues iba a empezar a enumerar rutas porque no se me ocurría algo más. <risa> Dice Hércules que ya acabó el partido. Uh, pero eso reveló que otros headers están por ahí. Chip. Chip. Con bueno, el Tracer reveló que otros headers interesantes estaban por ahí. Y ya con este pudimos borrar la, la, el usuario. Que estaba... Está muy bueno. ¿no? Nunca lo había aplicado en el Book Bounty. Tú, bueno, no sé. ¿Alguien ya lo había aplicado en el Book Bounty o en el trabajo? Está buenísimo el truco. El Bypass. A ¿Aplicar y que salga o aplicar nada más? Aplicar y que salga. Oh, claro. Ah, no, entonces no. <risa> <risa> sí te fallo. Ahí sí te fallo, joven. Está, está buenísimo el truco. Vamos a meterlo acá también en Firefox, en favoritos. Ah, ah, por cierto, a ver. Solo por curiosidad, según yo, sí la tengo en modo dinámico, porque veo aquí el iconito. Eh, no me preocupo, entonces a lo mejor iba a agarrar una, una falsa. No, no, no tengo problema, entonces... En teoría, si, si volviera a recargar, este, me saldría pues otra IP. Entonces, nah, no, entonces la, la IP que vieron no era mía. <risa> o bueno, tal vez sí, pero no era mía al 100%. Solo para hacer la prueba. Y ya, ¿hacemos el último reto o, o qué? Miren, ahora estoy en Toronto. Toronto es Canadá, ¿no? Ah, tú, Hércules, que te gusta Canadá. Sí, estoy en Canadá. Nah. <risa> Ya estuve en Toronto y en Estados Unidos. Eh, y sin moverte, ¿no? <risa> Entonces, ¿qué? Hago el siguiente nivel. El, es, es, si este estuvo eh, interesante, locochón, muy probablemente el siguiente esté igual interesante, bueno, difícil. Puede que me tarde un poco. Ya son 10 Yo igual que es, es ya la siguiente semana, ¿no? A ver, ¿qué dice el chat? Ah, me dice que ya soy un robot. ¿Qué dice el chat? Um... La siguiente semana. <risa> Soy un robot. Ah, ya sé qué canción te voy a poner. Ahorita que es que es un robot. Hay una canción que dice Soy un robot tal cual. Es que me equivoqué. Dice, haz clic en las imágenes que contengan bicicleta. Esta es una bicicleta, esta es una bicicleta. A, a ver si la escuchas ahorita, a ver, ahorita la voy a poner. A ver. Ah, dice ahí que... va, ahí va, eh. Ay. Ahora dice que estoy en Francia. Uh, X Byte dice que vas, pero no sé, los demás qué dicen. ¿Qué dicen los demás? Dice que sí, este es tu... Homer, ¿eh? Oye, no se escuchó este... la canción. Esta es tu canción, esta es tu canción. A ver, escuchen a todos, chat. No sé si se escucha o no. Sí, se escucha. Soy un robot, un fugitivo de la humanidad. <risa> ¿Qué música escuchas? <risa> es de Hot Dog, corazón de metal. Wow, corazón. Es tu de... canción ahí. Ah. Así, cuando, cuando, cuando no lo tienes a captcha y dices soy un robot, robot. con un corazón de meta de ah no, ya me equivoqué, <ríe> yo estoy cantando otra Hércules DJ, Entonces, hashtag Hércules DJ <ríe> ese sí lo aceptan eh ese, ese sticker sí lo aceptan ese yo creo que sí eh ya los stickers estoy trabajando no se me olvida, ya tengo los stickers de hecho se los voy a pasar por Telegram para que los tengan de, dice um, el Último laboratorio Information Disclosure en versión del, his, del Historial de control ¿Cómo traduces eso? Del, del control de versiones Más bien del, y, no, Divulgación de información En el historial Del control de versiones Creo que es la mejor traducción eh, Dice Para este laboratorio de divulgación De información sensible Vía, vía bueno a través de, de su historial de control de versiones para resolver este laboratorio obtenga la contraseña de administrador luego inicie sesión como administrador elimine la cuenta de carlos uy pues igual muy parecido muy parecido el reto vamos a ver qué nos espera 
qué no le...? Ahí está. Aquí debe ser .svn o .git. Sí, me inclino a, a, a esos dos. Yo no he trabajado tanto con SVN. Yo me inclino... Bueno, podemos probarlo primero con git porque me... Sé, sé tal cual como, como es. No sé si son los dos el mismo, el mismo truco. Pero pues vamos, este... Ya ten... Ay, me dio hipo. Ah, ¿te acuerdas el sábado que me dio hipo? Me dio cuatro veces hipo ese día. <risa> sí. Así no podías ni hablar. Estaba, estaba preocupado. A ver, diagonal punto SVN. Vamos a ver si en la historia... No. Si sí, yo me he topado también con más puntos git. No sé, los retos les gusta. <risa> los retos están... Eh. A lo mejor es pura costumbre, pura suerte. Mira, Xbyte, es, pues, en diagonal.git está pues, justamente la, la información. Aquí, muy probablemente, el apartado de la contraseña está en configuración. O oh, esa es mi, mi, mi teoría. Eh, bar, false, ok. Carlos, me suena a la vieja de... A la, a, a la viejita de Cosmo. <risa> Carlos eh, Aquí eh, Lo que yo haría, no sé ustedes en el chat Es eh, un wget A esto, no sé, ustedes qué harían Los leo En el chat A ver qué dice el chat um, ah, Sonó mi celular Pero no nope. este... Bueno, mientras ponen En el En el, en el chat yo haría esto, wget menos r la ruta. Vamos a ver qué tanto trae de información. Uy, pues sí trae algo de información. Ni modo. Pon otra vez la canción de... ¿Cómo se llama? Soy un robot... Es Corazón de Metal de Hot Dog, así se llama. Corazón de Metal de Hot Dog, de, de, perdón, ¿de qué? ¿Hot Dog? ¿Hot Dog? O sea, ¿Hot Dog de salchicha? Sí, como de, de perro caliente, pero con J. Ok. Y Corazón de Metal, así se llama la canción de Tibón. De Tibón. Vamos a ver qué nos espera esto, que se ve medio grosero. ¿Qué? ¿No hay nada? <risa> Ah, es, claro, está en punto .git uh, Ok, config, breaches, description, hood, index, index, info, logs, ref y objects Oh, 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 alguien escribió algo muy, algo muy locochón Dice, era hormiga ¿Era hormiga? ¿Cuál hormiga? ¿Cosmo de los padrinos mágicos? Y ahí Homer dice, hay un mundo de información. Sí, un mundo de información. Y Xbyte me mandó una liga de GitHub. El cual es Domper, Git Domper. Órale, no, nunca la he utilizado, pero va. La, hay que probarla. Me agrada. Este, Yo utilizaba una interfaz gráfica en Windows. La, ahora sí que yo he utilizado trampa. Eh, la interfaz, no me crean, pero se llamaba algo como GUI, GUI o... Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Has trabajado con alguna vez con punto .git? ¿Hércules? Híjole. Ah, se, eh, creo que se llamaba GIT, GIT. No, GIT, GUI. O algo así. No me acuerdo. Pero es una interfaz gráfica. No, no la he visto para Linux, pero... Pero vamos a probar lo que nos mandó Xbyte. A ver. Este, estoy tratando de copiar la liga, pero no sé por qué no me deja. Entonces vamos a escribir la GitHub. Este, Dumper. Eh, más bien. Git Dumper. Y Ferelí mandó algo de información. Data Image. ¿Qué es eso, eh, Ferelí? Ahí que nos digas que, qué es eso, cuéntanos. Master. Blob. Oh, 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 oh. 
G-Tools. Es esta la que mandó Xbind Temps. Y entonces, Anthony. Es... Nada más esto. O bueno, no nada más. Si sí se ve grande. Vamos a copiarlo. Y vamos a pegarlo. Me voy a... Oh, no. Acabo de cerrar mi terminal. Fabuloso. Este... Um... Vamos a ponerlo o sea, de desktop. Uh, ah, iba a poner git clone. Este. Nano. Y vamos a ponerle git dumper.sh. Pegamos. Guardamos. Ahí, guardamos. Y le damos permisos. Ok. Eh, no leí el código. Eso está mal. No hagan eso. Este, o oh, que quise copiar una URL pero no funcionó bien. <risa> ah, ok, con razón, se ve raro. Eh, aquí pregunta Xbyte. ¿lo, ¿Lo has utilizado alguna vez? ¿Es por parámetros? ¿Tengo que leer el código? ¿Modificarlo? Este... Echalo por curiosidad. Menos H, a ver si sale un menú. Ay, oh, bendito sea el que hizo esto. Con menú. Ok. Uh, nos da un ejemplo, pero bueno, dice arriba. Git Dumper es eh, un apartado de, ajá, del repositorio que acabamos de ver. Desarrollado y mantenido por Gehaxelt y from Internet Watch. Eh, bueno, así dice. Use, eh, usa. Ok. Usa eh, tu. Bajo, bajo tu propio riesgo. Uh, dice Xbyte, sí la he utilizado antes en Hack de Voz. Ahí arriba viene la descripción. Va. Ok. Uh... Gache. Ok. A ver, vamos a ver. Dices que acá. Uh... La descripción. ¿Dónde viene la descripción? ¿En qué apartado? ¿En Git Dumper? ¿Te refieres a este? Que dice... Ah, súper, trabaja con... Bueno, requiere Git, Curve, Bash y Set, básico. Y va... Bueno, se ejecuta el target de Desdir. Ok. Pues probemos. La URL pues sería... Esta. Y aquí entonces vamos a poner, lo vamos a ejecutar y vamos a poner la URL por lo que entendí, uh, diagonal. Y aquí a menos que haya entendido mal, pues literalmente le tengo que dar, consulto, 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 desdir, pero qué es desdir, des, 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 des. Ah, te ayuda si el web server no tiene listado de archivos. En este caso sí tiene listado así. Ah, ok. Ah, ok, 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 ya te entendí. Ya, va. Me voy, señores, suerte. Vale, Freli, que estés muy bien. Te, si, me, si me llega algo, ya sabes, te lo, te lo paso. Nos vemos. Entonces, eh, Xbyte, así, ¿verdad? Lo ejecuto sobre la URL que tiene pues, los directorios. Y le doy desdir, ¿no? Y ya. Uh, vamos a ver Ok, ok Ajá, config Este es el que me llama la atención Loghead Ok, log también se ve interesante Log ref headers master Este suena bueno Ok, ok, ok Y varios objetos Ok Ok, pues ya vimos dos formas, con Git o con este. Ahora sería cosa de encontrar pues la, la contraseña. Puedes hacer luego un git log dentro del desdir. Hacer un git log. Uh, Pero que me descargó aquí. Eh, uh, ah, ok, ok, ok. Sí, eh, justamente pensaba hacer un git. Eh, Uh, sí, eh, descargué wget 
y luego le daba un git eh, espacio cat menos file o bueno es lo que lo, lo que tenía en mente pero a ver vamos a darle así este vamos a meternos a dest dir ah cierto ok pues hay dos trucos con wget o con o con este interesante yo lo que pensaba, no sé si tengas esto en mente, eh, xbyte, era darle un git, eh, eh, cat, file, y, y bueno, a, a, a lo que vaya encontrando. Pero obviamente tengo que antes identificar algunas rutas, este, por ejemplo, la ruta de logs, que se ve interesante, la ruta de mmm, config, tal vez. Eso es lo que yo tenía en mente. No, puedes hacer un... Ah, no, es el mismo comentario. Es el mismo comentario que lo estaba leyendo dos veces. Ok. Mm. Um, estoy viendo que, que, que eh, se está poniendo en el chat, pero a ver. Solo por curiosidad, porque acá está libre. Entonces, antes de darle un git, vamos a darle un cat a config. Uh, ah, es lo que nos habíamos topado. No hay nada relevante aquí. De las dos maneras debe funcionar, sí. Sí, de las dos maneras debe, debe de funcionar. Este, solo hay que ir encontrando, este, ¿cómo se llaman? Las rutas en específico. Uh, a ver, vamos a ir probando cat solo para ir leyendo que hay por acá con no, 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 no header master description commit ¿qué es esto? vamos a copiarlo ah, dice que no es un directory, claro, pues no ahí está remove admin password from config ok ya nos está dando ahí una pequeña pista, para así llamarlo. Eh, au, me está, se me está durmiendo el pie. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es pues, encontrar la, la contraseña. No, encontrar al administrador. Y bueno, al administrador con la contraseña. Eh, es lo que tendríamos que hacer. Y con eso vamos a poder loguearnos. Uh, pero eh, aquí hay que tener cuidado porque eh, lo podemos encontrar en el, histo en el historial, pero como hash, es lo que no sé. Entonces pues vamos a, a probar. Eh, vamos a darle un git, eh, espacio, eh, cat, menos file. Y vamos a poner qué ruta sería. El... Ok, vamos a poner... No lo chequé ni el index. A ver, rápido, vamos a ver qué es esto. Uh, te voy a hacer zoom rápido. No, qué es eso. Carlos-user.net commit add skeleton admin panel. Y lo mismo, pero para Carlos. Okay. A ver, ¿Cuál otra podría ser interesante? Había dicho... A ver, ¿dónde está? A ver, está. Cat. Um, ajá, aquí hay un hash. No se entiende que sea. Pero pues vamos a buscarlo. Entonces vamos a poner git. Eh, menos... No, cat menos file. Eh, y uh, pondríamos a ver, menos p menos p es pa ay, se me fue la palabra party pa es de page, de las páginas no, se me fue cómo se llama la variable en español eh, y qué ruta es la que utilizaríamos es lo que estoy pensando 
Ah, claro. Remote admin password from config. Nos está dando free y parent. Si sí me recuerda una máquina de Hack the Box, no sé si sea la, la misma técnica, este Xbyte. A ver, me voy a agarrar este. Si es así, ya lo hicimos. Eh, veo la luz al final del túnel. Y aquí admin config y admin panel php, aquí debería estar la contraseña. Y acá debe estar en... no, no se entiende. Si tengo razón, ya hicimos el laboratorio. Y ganar los raiders. Oh, no. Entonces es al revés. Me equivoqué. No. A ver. Aquí está la contraseña. Toma admin. En tu cara. Eh, vamos a validar que sea esta. Vamos a copiarla. Y nos vamos a lugar como administrador de la... Como administrador o como... O como... Sí, pues como administrador. A ver. Ah, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Veo que pusieron ahí varios comentarios, pero no volteé a ver. Uh, git ch checkout. Ah, ok. El git checkout, ¿en qué parte lo hubiera puesto Xbyte? No, me equivoqué. ¿Aquí? ¿El git checkout? ¿O a cuál te refieres? Ahí mismo para recuperar lo borrado. Ah, oh, claro. Git, me eh, check, checkout. Checkout, escribí mal. Hizo mm, ah. Uh. Y pongo... ¿Pongo este? ¿O pongo la de acá? Faltó un punto... ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde me faltó un punto? ¿Tú ves el punto donde me faltó, Hércules? ¡Ah! Ya. Es checkout, espacio menos menos punto, ¿no? Lleva un espacio entre ambos. This operation must be run in work 3. Lleva un espacio. Ok, aquí está el espacio. Ah... Uh... Ah, bueno, en el veo que tiene un poquito de lag, pero ya se subrayó. Pero no sería más bien menos. Mm, ajá. Dice, ah, es que ya hiciste el checkout en el primer comando. Ya en otro, in, ya en otro intento. ¿A, ¿A qué te refieres? ¿De este comando? Ah, ya, creo que ya vi mi error. Um, es que la contraseña... Creo que le puse admin y es administrator. Ese era mi error. Ah, ahora le puse un espacio. Ese era mi error. No, no es, no es ese mi error. Administrator. Y vamos a ver si está bien copiada. Sí. No está, no está dejando. ¿Cuál puede ser el error aquí? ¿Cuál puede ser el error aquí? Oh, estoy viendo... Mm. 
desde a ver K, eh, git espacio cat menos file menos p todo builder amazing admin panel but remember to check the password ajá vamos a copiar esto Uh, ay, me mandaron ahí un mensaje A ver, rápido, 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 rápido Estoy leyendo mensajes uh, Creo que ese mensaje ya lo habías mandado, ¿verdad? Uh, Xbyte mm. ¿Tú, Hércules, alguna idea? ¿Juraría que es esto? No se me ocurre nada ahorita. Órale, no grites, ah. no grites. Ah. ah, es que me quité los audífonos. Ah, ya, con razón. De déjame lo puedo poner. Bah. Esta, según yo, debería ser la contraseña. ¿Por qué no jala? No lo sé. Ah, ya me escuchas mejor. Ya, ya te escuchamos mejor. ¿Qué? Ahora sí jaló. Les juro que no hice nada. Copié tal cual la contraseña. Um, borramos a Carlos y ya, terminamos. Ok. No, no sé por qué no dejaba copiar la contraseña. Según yo había... Ah, bueno, al principio sí vi que puse admin. Pero puso ahí Xbank que pues, checara lo de Git Checkout. Pero eh, ya estaba checando lo de Git Checkout. Pero no, no, no era por ahí. Eh, porque ya lo había pues, eh, puesto antes. Pero a, abajo, no me acuerdo dónde lo vi. Decía algo de Administrator. Y dije, ah, ok. Ese era mi error. No me acuerdo dónde lo vi. Eh, pero yo, no sé si vieron. Lo bueno es que ya quedó grabado. Yo copié... Ah, a lo mejor y copié un espacio de más. Bueno, según yo copié bien la contraseña. Y la puse y no me jalaba. Recargué la página y ya me jaló. Eso último, no sé. A lo mejor ya era un dedazo. Pero listo. ¡Uf! Ya quedó. Ah, este estuvo bueno, ¿eh? No sé si te sabías este truco, eh, Hércules. Ese sí no, ¿eh? Lo voy a... La verdad es que sí lo desconocía. Sí, yo, a mí el que me gustó más fue el pasado, el de Sala. Sí, el, el, ese estuvo bueno, el de agregar la, el, sí, la G de Rico. Este yo, no, yo nunca lo había aplicado. O así que recuerda haberlo aplicado de esta forma, no. Nope. De Bypass, no. Nope. Eh, Homer dice gol. <risa> ah, muchas gracias. <risa> Copié la contraseña y no dejaba, pero pues ya al final sí jaló. Eh, y es la misma contraseña. Listo, pues ya tenemos todos los retos de información disclosure. Vamos a, a movernos hasta acá. Eh, ya subimos a 11 y a 11. Eh, este, academia. Eh, 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 eh. Nos tardamos un poquito más de las dos horas. Ganaron los Raiders, eso es lo importante. Ahorita veo el resumen. Hércules ya tiene sueño. Pero listo. Ah, no, este es directorio transversal. Ese fue lo de la semana pasada. Este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Information Disclosure. Eh, ya tenemos todos los retos. Muchas gracias, eh, Xbyte, por ahí, por el, ahí, los tips. No conocí esa herramienta. Yo lo utilizaba con WGET y me lo descargaba. Eh, pero está interesante la herramienta. Se ve un poco más amigable. Ya sea con estos colores. Porque así... Ah, lo borré. Con WGET lo ves todo feo, la verdad. Y está más amigable a simple vista. Este, uh, con esta herramienta. Para el arsenal de herramientas. Eh, y pues listo, ya quedó. Information Disclosure. Uf, estuvo bueno. Exitazo, x Tanks, muy bueno. Saludos, Tibón. Saludos, Homer. ¿Sí se dice Homer con J o es Homer? Homer 2020 o Homer 2020. 
Saludos igual desde acá, desde la Ciudad de México, que según mi VPN decía que estaba ahorita en Francia. <risa> eh, sí, Homer. Ah, bien, entonces Homer, Homer. Estuvo bueno, ¿eh? Los últimos dos me hicieron sudar. Bueno, no sudar, pero estaban buenos. Uno se oxida de hacer tanto reporte. <risa> Oye, el reporte que tienes que hacer está grandecito, ¿eh? ¿Qué? ¿Tengo? Lo tienes que hacer. <risa> Tenemos, ¿no? <risa> Dice Xbyte. Esa herramienta ayuda cuando no puedes listar un directorio o por, ta o, o por tanto wget menos r menos menos mirror no jala. Ah, ok. Ok, ok, ok. Ok, no sabía eso. No, pues está mucho mejor. Bueno, es mucho más útil. No, pues muchas gracias por ese por ese super tip. Está buenísimo. Bueno, por todos los tips que diste hoy. Estuvo buenísimo. El Twitter no lo conocía. Eh, y, y bueno, el, el, la herramienta de, de, de Git Dumper no, tampoco la conocía. Yo lo hacía con WGET y, y las veces que lo he utilizado entonces fue pues, suerte porque sí pude enumerar. Pero no me la sabía esa. Muchas gracias. Vientos X byte. Uh, ¿Qué más? Pues listo. También me tocará reporte. <ríe> sí, silicón. También. Muchas vulnerabilidades. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues listo, chicos. Pues ya hicimos todos los de Information Disclosure. Este. Pues agradecerles a todos los que están aquí viendo. Uh, como bien dijimos en el primer directo No porque yo esté hablando Tengo que pues, llevar el, el directo Ustedes manden las herramientas Y las probamos aquí en vivo eh, Como lo hicimos con, de, de, con Xbyte Y la herramienta de Git Tomper, no la conocía Buenísima, ya quedó Y bueno, el Twitter está también muy bueno Sigan a esta chica Parece que sube muy buenos tips. Muy, muy buenos tips de Book Bounty. Eh, también eso es súper bien. Cada vez pues, aprendemos más. Tenemos más conocimiento. Eh, todos pues, van compartiendo. Ahí los trucos de magia que saben. Uh, es un hecho. Sí, sí, sí le contemos ahí un buen. Y también tenemos un buen dependiente de otros lados. Lo, lo malo. Muchas gracias, t Hércules. A ti, Xbyte. Bueno, a ti, Anthony. Eh, dice Black School, estuvo buenísimo el directo, creo que lo tendré que ver de nuevo en la semana. <risa> uh, sí, yo también lo, lo veré en la semana. Este, estuvo muy bueno, estuvo muy buenos los ejercicios que hizo Hércules, se hizo admin. De hecho nos debes unas, unos, una, unas tacos, ¿no? Sí. Ajá, Black School nos debe unos tacos. Y una Apple Watch. <risa> <risa> Eh, Homer dice gracias a todos Muy chido el dumper Sí, Todo eso fue gracias a un Disclusion Information como bien dijo Hércules Se pueden sacar muchas cosas de ahí uh, Sí, vámonos por tacos Ay, oh, sí se me antojan los tacos La verdad, ojalá el viernes pueda comer tacos uh, Muchos pendientes Pero pues a darle Pues sí, a darle eh, Espero, eh, si todo sale bien La próxima semana ya tenemos iconos eh, También eso es bueno <risa> Uh, y si no hay, Black Soul, si no hay iconos, Black School paga los tacos de nuevo. Es, ahora invita a la pizza a Black School. Oh, sí, una pizza de pastor. Uf. <risa> sí. Dice súper, súper bien, sigan así, está muy bueno. Ah, muchas gracias. Este, muchas gracias. Pues no está tan, tan preparado. O sea, está preparado, pero no tan preparado. Es la, también la idea, ¿no? Como de ir resolviéndolo con los que nos están viendo. Por eso la idea de los directos. Eh, y pues sí, eh, qué bueno que les va gustando, que, que es la idea. J Mag, gracias. No, a ti, gracias por, por estar por acá. Alexander, todo súper bien, pero el lag está fatal. Ah, no me digas eso, sí está muy fatal el lag. Eh, no sé por qué está. Lancé un WFuse, no sé por qué falló. Este, lo resubo a YouTube, no te preocupes. Y, y igual, Alex, el Alexander Valente, gracias por, por el tip que nos diste por ahí. Buenísimo. Necesitamos una sesión de tacos. Sí, una sesión de tacos. Ay, qué rico. Y pues va. Este, pues nos vamos pues, despidiendo, chicos. Este, gracias, Hércules. 
¿Sigues ahí o ya te dormiste? No, sí, sigo sí, todavía un poco despierto. Creo que estoy más dormido que despierto, pero aquí andamos. Sí. Ah, por último, antes que se me vaya, si pueden ver el directo que va a subir en la semana Alan el Mago, eh, van a sacar herramientas muy buenas como eh, Sniper, eh, como of Offensive Docker, uh, bueno, las van a, re a recomendar, Main Recon y esta no la, la entendí bien. Limón Booster versión 2. Esta no, esta se las debo, no, no la investigué bien. Pero eh, si pueden ver el directo, el directo de Alan el Mago, eh, varios Book Hunters van a recomendar estas herramientas. No creo que no las van a ejecutar, pero van a hablar de las herramientas. Entonces se ven muy buenas herramientas y pues, se las recomiendo. Eh, y ya yo les paso la siguiente semana unos videos de, que me encontré de, en YouTube muy, muy buenos de Book Bounty. Uh, buenas noches Homer, eh, muy bueno, gracias, eh, Black School fue hoy, eh, fue hoy, ¿no? No, apenas vas a invitar los tacos, un gran abrazo para ustedes, que descansen, igual que descansen, descansen, buenas noches, Hércules, lo del reto, lo de la licencia, ¿lo vas a mencionar? Oh sí, eh, no sé si a ti te llegó un mensaje de alguien, no, no te llegó, ¿verdad? No, no, a mí tampoco me llegó nada, en teoría, eh, les cuento, ¿no? La semana pasada envié un tip donde eh, ustedes tienen que hacer un reto, ¿no? Pero lo mandé en el pasado de la semana pasada. Dije que lo iba a mandar así sin decir nada ni nada. Y que pues, las personas que estuvieran ahí pues iban a tener más ventaja. Pero creo que también se les fue. Y la única persona que contestó lo del reto fue... Bueno, que comentó el mensaje que envié fue este Víctor. De hecho... Eh, tal cual el archivo se llama Zip nada sospechoso Si resuelven el reto Y logran eh, Hacer lo que piden Se pueden ganar una licencia de NOS32 Que nuestro amigo Alejandro eh, donó para el canal Entonces eh, Pues sigue abierto tal cual el reto sí. Ya cuando alguien lo resuelva Pues si quiere que nos explique Sus pasos aquí ya sea que se conecte con nosotros o yo les digo cómo se resuelve. Está bastante sencillo el reto, la verdad. Sí, está sencillo. Háganlo. Y pues es una licencia que nos regalaron. Muchísimas gracias, Alejandro. Y, y, y bueno, pues es para, para el primero, ahora sí. Es solo una, una licencia para el primero. Y Así sí, es. y sí, Homer, lo subo cuando lo suba. Lo subo en cuanto lo suba. Justamente lo estaba escribiendo. Fue y pues Este Pues listo Hércules pues Nos despedimos como, como siempre uh, ¿Quién empieza? Tú, a ver tú Va, 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 deja pongo ¿Qué música pongo? La de Hot Dog nah, de ¿Hot Dog? Sí, es tu canción Ahí voy a poner una, ahora una de reggaetón Nunca nos, nos despedimos con reggaetón Ah no, reggae, ah. perdón a Pona de, de reggae Pona de How to Fly ¿En inglés o en español? No sé Lo que estoy viendo How to Fly es muy buena A una de... Ay, ¿cuál será buena? ¿Cuál será buena? ¿Cuál será buena? Es que la necesito qué? escuchar Porque no me acuerdo Ponte una de Panda La de Old Town Ah, ándale, está bien Va, va, Old va Town. Nos despedimos con esa para que brinque el copyright en YouTube. <risa> este, pues va. Nos despedimos, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Eh, eh, pues nos despedimos como siempre. Happy. Bug. Bounty. <risa> este, ¿Mande? Vamos mejorando. Vamos mejorando, vamos mejorando. 16 eh, videos seguidos, bueno, directos, y todavía no podemos sincronizarnos. Ándale. 16 <risa> nada más. Pues va, pues muchas gracias chicos, pásensela bien. Este, Cuídense, no salgan, todavía hay un virus por ahí en la calle. No sé, algo que quieras agregar, Hércules. Los que están iniciando clases el semestre, pues tengan buen inicio de semestre. Los que empezaron, pues, eh, iguales de su el éxito. En general, a todos los que nos, nos escuchan, les deseo eh, el éxito en su vida. 
E igual, eh, ahí dice si Roger, chau chau. Pues chau chau. <risa> Nos vemos el próximo directo. Bye. Bye, paz.